Good evening, dear friends. Month of July, we celebrate the feast of Our Lady of Mount Carmel. And today, being the 16th of July, we celebrate the feast. And my extent to you, festival greetings to everyone, very especially to all Carmelites. We do know that today's discussion will be on contemplating vocation and lifestyle in religious congregations. And we have already lined up a number of experts like Father Martin Kalikal, Sister Sidi CMC, and Father George Adiyadi, together with Mark Tony Nilangari, the Auxiliary Bishop of Trishur, to speak to us on this theme, contemplating vocation and lifestyle in religious congregations. We do know Mother of Carmel, our mother is the best contemplative in our Christian tradition. She has been contemplating on the word of God. And as Carmelites, we are also invited to contemplate on the word of God as the mandate of our consecrated life. In the contemporary religious life, we come across with the phenomenon that some of us are very active, and some of us, and exceptionally, also choose to be contemplatives. But most of the religious congregations, which are branded to be active congregations, we are invited to blend contemplation and action. And having been involved in religious formation for about four decades, and a couple of years in religious animation of institutions and communities, I tend to believe that the crisis of consecrated life today in the Catholic Church is the crisis in contemplation and spiritual direction. And therefore, we thought today, in the 16th of July, as we celebrate the Feast of Our Lady of Mount Carmel, today is the best day to reflect upon our contemplative occasion. As we begin, may I now request Sister Jesuit and team to lead us in prayer, Sister Jesper. Thank you, Father. Karmala Malayode Ega and the Dail Divianadene Anus Mariche Parishuda Ammeode Kappa in Giril Yuga Yuganta Rengalai Tabasucheida Karmalita Vishuteres Marichunda in the E. Karmala Mada and De Tirunal Nalil Kude Vasikina Kude Irikina Ulinde Ulil Sima in Rayuna Devate Namuk Nishaptamai and Bavikam Nata Kudi Vasikinami Nada kudi vasi kenami Nada kudi vasi kenami Nada kudi vasi kenami Idul virum bidi Uli tu kum divamai Nada Kudiva Nada Kudiva Sikinami I live Nada 
ഉത്തമ ഉത്തമ ഗീതത്തിലൂടെ തിരുവചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആത്മനാഥനെ ചാരി വിജന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഇവൾ ആരാണ് എന്ന് വീണ്ടും ഏഷയായുടെ പുസ്തകത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് അരുളി ചെയ്യുന്നു സിയോന്റെ ന്യായം പ്രഭാതം പോലെയും ജറുസലേമിന്റെ രക്ഷ ജ്വലിക്കുന്ന പന്തം പോലെയും പ്രകാശിക്കുന്നതുവരെ അവളെ പ്രതി ഞാൻ നിഷ്ക്രിയനോ നിശബ്ദനോ ആയിരിക്കുകയില്ല ജനതകൾ നിന്റെ നീതീകരണവും രാജാക്കന്മാർ നിന്റെ മഹത്വവും ദർശിക്കും കർത്താവ് വിളിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പേരിൽ നീ അറിയപ്പെടും കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ നീ മനോഹരമായ ഒരു കിരീടമായിരിക്കും നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഒരു രാജകീയ മകുടവും എന്റെ സന്തോഷം എന്ന് നീയും വിവാഹിതയെന്ന് നിന്റെ ദേശവും വിളിക്കപ്പെടും എന്തെന്നാൽ കർത്താവ് നിന്നിൽ ആനന്ദമുള്ളു കാരുണ്യവാനായ നല്ല ദൈവമേ കർത്താവ് ആനന്ദം കൊള്ളുന്ന ഹൃദയങ്ങളുടെയും ജീവിതങ്ങളുടെയും ഉടമകളാണ് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ്സ് അഥവാ പ്രണിധാനത്തിൽ മനസ്സും ശരീരവും ഹൃദയവും ഏകാഗ്രമാക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിത്വവും ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു എന്ന അപസ്തോലിക പ്രബോധനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വികാരം തേടുകയാണോ ഞാൻ പറയുന്നു സ്നേഹത്തിൽ വീഴുക അഥവാ സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ അനുവദിക്കുക എന്തെന്നാൽ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിനേക്കാൾ തികച്ചും നിരുപാധികവും അന്തിമവുമായ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ സ്നേഹത്തിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രായോഗികമായി ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ നിങ്ങളുടെ ഭാവനയെ എന്ത് കൈവശപ്പെടുത്തുന്നുവോ അത് നിങ്ങളുടെ സകലതിനെയും ബാധിക്കും അതെ ദൈവമേ പ്രണിധാനത്തിന്റെ ആഴമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു ഒരു സമർപ്പിതനെ സമർപ്പിതയ്ക്ക് എന്നും എപ്പോഴും സ്നേഹത്തിൽ വീഴുന്ന ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരിക്കുന്ന ദൈവം മാത്രമാണ് ദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള വലിയ ബോധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ആനന്ദം അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മ പറയുന്നു എന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു എന്റെ ചിത്തം എന്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു നല്ല ദൈവമേ ഈ സിമ്പോസിയത്തിൽ കോണ്ടപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും കേൾക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ നല്ല നിമിഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉറവകൾ ധാരാളമായി ഒഴുക്കണമേ ഇന്ന് ഈ ഒരു സിമ്പോസിയത്തിൽ സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുന്ന വചനം പങ്കുവെക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഈ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ പ്രണിധാന ജീവിതത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിന്റെ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും പഠിപ്പിക്കണമേ വീണ്ടും തിരുവചനം പറയുന്നു ആറ്റുതീരത്ത് നട്ട മരം പോലെയാണ് കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നവർ അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നു അത് വേനൽക്കാലത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല അതിന്റെ ഇലകൾ എന്നും പച്ചയാണ് യുവാക്കൾ പോലും തളരുകയും ക്ഷീണിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചുയരും അവർ ഓടിയാലും ക്ഷീണിക്കുകയില്ല നടന്നാൽ തളരുകയുമില്ല പ്രണിധാന ജീവിതത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്കും പരപ്പുകളിലേക്കും ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഈ സിമ്പോസിയത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ല തമ്പുരാനെ അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ അങ്ങയുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ തൊടണേ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ പരിശുദ്ധ കർമ്മല അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥത്താൽ പുതിയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് ഉടമകളായി ഞങ്ങളെ മാറ്റണമേ ആമീൻ നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമീൻ സിസ്റ്റർ ജസ്വലിനും സഹോദരിക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പ്രാർത്ഥനീയതയാണ് അയച്ചത് സമർപ്പിത ജീവിതത്തില് പ്രണിധാനത്തിലുള്ള ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് ചർച്ച നയിക്കുക ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അതോടൊപ്പം എന്റെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെയും സ്നേഹപൂർവ്വവും സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനായിട്ട് 
സിഎംഐ സഭയുടെ റോമിലുള്ള പ്രൊക്രേറ്റീവ് ജനറൽ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ജനറലായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറിയ ടെമ്പോർമലച്ചൻ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രിയയിൽ മരിയ സിൽവർ പിൽഗിൻ ജനറലാണ് ചെറിയ അച്ഛനെ ഇന്നത്തെ ഈ സിംബോസിയത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു Thank you, dear Saju, for your nice words. I begin with a small quote that I received recently. When the ears are put side by side, it forms the shape of the heart. Interestingly, the word ear sits right in the middle of the word heart. The ear is the way to the heart. And so if you want someone's heart, learn to listen to them. if you want god's heart learn to listen to him blessed virgin mary our lady of carmel whose feast we are celebrating today is a model for contemplative life at the house of maria and martha the latter was much engaged in serving the lord who visited them while the former sat down at the foot of jesus listening to his words and jesus said Maria has chosen the better part and that will not be taken away from her. Here we see two dimensions of Christian life, horizontal and vertical, and we can say that both are important. Jesus however affirms that vertical dimension is more important. My dear friends, a good evening to one and all. The current symposium is entitled Contemplative Vocation and Lifestyle in Religious Congregations. I appreciate the initiative and congratulate the executive team of the SMRC under the dynamic leadership of Reverend Dr. Saju Jakalekel, CMI, the provincial of our Coimbatore province and the president of uh, SMRC. And we have three panelists here today to guide enlighten and inspire us we have in the person of reverend dr martin kalungal who speaks on discernment of contemplative vocation and life a formator with a beautiful blending of philosophy and theology he is having he having doctorate in philosophy from mg university kottayam and that in systematic theology from the catholic university louvain belgium he is a professor at st joseph pontifical seminary at mangalapura and engages both philosophy and theology and he has served as vice rector of the seminary and currently he is the vice president of the said pontifical institute dear reverend father martin we eagerly look forward to listening to your words of welcome words of wisdom secondly we have sister cb cmc and she presents the theme canonical provision for the contemplative houses or wings she was the provincial superior of the cmc tarasheri province for two terms vicar general and then superior general of the congregation for six years having obtained doctorate in oriental canon law from the pontifical oriental institute rome she taught canon law at dvk dharmaram vidyachetram bangalore for almost 14 years served as the prefect of studies at nyanodaya bangalore and served the archiarchial matrimonial tribunal as defender of bond and associate judge and was the executive member of the national cri and coordinator of the religious congregations of asia oceania for 3 years a noble personality with much experience as teacher superior inferior and formator etc and dear sister cb we are happy to have you as one of the resource persons and eagerly waiting to be inspired by your presentation and thirdly we have reverend dr george edayadi cmi 
Having um, secured a doctorate in biblical theology from Rome, he served the CMA congregation in various capacities as the provincial of the St. Joseph's Cotterham province for two terms, was the rector of Tamaram College, the major study house of the CMI congregation, and is a professor at GVK, Bangalore, and its various other ecclesiastical centers. He is rightly the provincial of our St. Joseph province Cotterham, and he is going to enlighten us on the theme lifestyle of contemplation within religious congregations. Reverend Dr. Father Martin, Sister Sibi, and Dr. George Deadil, a warm and cordial welcome to all the three in the name of all that attending this symposium. And we have to conclude, to moderate, and to give the concluding message his Excellency Martoni Nilangavil, the Auxiliary Bishop of Trichu. If I try to give an introduction to him, it will be, I'll be belittling his uh, reputation, especially as an excellent administrator and inspiring orator. A most hearty welcome to Your Excellency Martoni Nilangavil to moderate and bless us with, us with your concluding message. And you also extend a cordial welcome to Sister Jesuit CMC and team who led, the, led us into the initial prayer. And also Sister Prasada CMC and her team who will be helping us with the concluding prayer. And Sister Asa John CHF who will be proposing the word of thanks also deserve a warm welcome from our part. And now it is you, me and you, all the participants from across the globe, <clears throat> perhaps I see, who are making this symposium a success, successful one. And therefore, a warm, cordial welcome to all of you. And I wish the um, president and the team, the um, SMRC team, executive team, all the speakers, as well as all the participants, a very good evening and a very fruitful time. Thank you very much. Thank you, Father Jorian, for welcoming all the speakers and the participants. May I also extend to you a cordial welcome and wish you a happy feast. The first presentation on discernment of contemplative vocation and life will be offered to us by Father Martin Kalindal, Professor of Theology at St. Joseph's Pontifical Seminary, Alua. Father Martin is an excellent theologian and an excellent organizer. Recently, Father Martin organized the synodal discussions in the Archiparchy of Kanagra, and this was a huge success. The insightful interventions of Father Martin were significant in this process. Now, Father Martin also is involved in accompanying and animating a number of religious who have an inclination for contemplation. And I think this is the right reason for us to have Father Martin with us, especially to open up a discussion on contemplative vocation and lifestyle in religious congregations. Father Martin, we wait for your words of wisdom and guidance. Over to you, Father Martin. Thank you, Father Saju. Uh, thank you, Father Chirian. Uh, Abhivanya Tony Pidave, Priola uh, Mother Sibi, uh, George Acha, participant Saitula, Priapata, Sahodri, Sahodre Mare. Parishutia Mayade, Tirinal in Derla, Anugre Hangalum, uh, Urikil Kude, Elavacum, Asham Sigian. In Kiribu, the winter Samayam on another, in the Vishim, uh, discernment down, vocation day. Contemplative life in name discernment. Then, Dend Kairingala Amukha Maita on the Paranadan session, principles of discernment delay Kataka. On Namateda, number contemplative life in a Kurusala Adim Sindhik and other in Ladan Adim Sindhik and other contemplative prayer in a Kurusana. 
എന്തുകൊണ്ട് അത് എടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ വളരെ സെലിബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്ന എസ്പെഷ്യലി ഈസ്റ്റേൺ ട്രഡീഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലെക്സ് ഒരാന്തി ലെക്സ് ക്രതേന്തി ലെക്സ് വിവേന്തി എന്നൊരു തത്വമുണ്ട് അസ് വി പ്രേ സോ വി ബിലീവ് സോ വി ലീവ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു അതാണ് ഈ ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും ഒരു ക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പേരിലാണ് ലിറ്റേജിയാണ് തിയോളജിയുടെ സോഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ആരാധന തന്നെയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു തത്വത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടാണ് കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് പ്രയറിനെ കുറിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് പ്രയറിലേക്കാണ് അതിന്റെ ഡിസൈൻമെന്റ് ആണ് ആദ്യം നടക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഒരു കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് പ്രയറിലേക്കുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്തു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അതുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് ജീവിക്കുന്ന കുറെ വ്യക്തികൾ ഒന്നിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വളർന്നു വരുന്നതോടെ ഒരു കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കൗണ്ടർ കൾച്ചർ ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം ഈ സമീപകാലത്തൊക്കെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പേനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പാണ് പാസ്റ്റൽ പോപ്പാണെന്നാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും അധികം കണ്ടംപ്ലേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോപ്പും ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയുടെ അപ്പസ്റ്റോലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉൾത്തും ദയും കരേരേ എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം കോൺഗ്രിയേഷൻ നമുക്ക് നൽകിയ സീക്കിംഗ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇതെങ്ങനെ ആണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് പിന്നീട് ഡോക്യുമെന്റുമായിട്ടൊക്കെ വരികയുണ്ടായി അപ്പൊ ഇതിലൂടെ മാർപ്പാപ്പ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു കൺസ്യൂമറിസ്റ്റ് കൾച്ചർ അത് റിലീജിയനകത്താണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും സ്പിരിച്വൽ മെറ്റീരിയലിസം എന്നുള്ളതൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനൊരു ആന്റിഡോട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രൈസ്തവമായ ട്രഡീഷനിൽ നിന്ന് ഈ കണ്ടംപ്ലേഷനെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് തന്നെ ഒരു സബ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ പ്രയർ എന്ന വാക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ട്രഡീഷനിൽ വളരെ ട്രിവിലൈസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനകളും ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥന സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന ചോദ്യം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ എന്തോ ഒന്നിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും സുവിശേഷങ്ങളും സുവിശേഷങ്ങളിലെ ഈശോയും പ്രാർത്ഥനയും അങ്ങനെയല്ല കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈശോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ പഠിപ്പിച്ചതും കാണിച്ചു തന്നതും പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വസനം പോലെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നീട് പൗലോ ശ്രീഹായും ഒക്കെ അത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ട വിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല വി ആർ ഓൾവേസ് ഇൻ പ്രയർ അപ്പൊ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷവും ജീവന്റെ തുടിപ്പ് അവസാന നിമിഷം വരെയും എന്നിൽ ഉള്ളിടത്തോളം ഞാൻ ദൈവത്തിനകരെ ദൈവം എന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് ഞാൻ അവബോധത്തിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലുക്കയുടെ സുഷ്യൻ പാലെന്ന അധ്യായത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നില്ലേ പിതാവ് അങ്ങ് എപ്പോഴും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നും കൂടെയാണ് അർത്ഥം ഈശോ എപ്പോഴും പിതാവിനോട് സംഭാഷണത്തിലാണ് ബന്ധത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാനിവിടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിസൈൻമെന്റിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യം കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് പ്രയറിലേക്കുള്ള ഒരു തുടക്കം എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ റിലീജിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ റിലീജിയസ് ലൈഫ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും നമ്മളൊന്ന
എല്ലാ റിലീജിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ഈ വിളിയോട് പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച ബാപ്റ്റിസ്മൽ ഗിഫ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇന്റൻസിഫൈഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ആ ബാപ്റ്റിസ്മൽ ഗിഫ്റ്റ് തന്നെ ഒക്കേഷൻ തന്നെയാണ് സകല ക്രൈസ്തവരും ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന റിലീജിയസിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് പേര് ദൈവത്തോട് അഗാധമായ പ്രണയത്തിൽ വീഴും ദൈവത്തോട് അഗാധമായ പ്രണയത്തിൽ വീഴുന്ന അവർക്ക് ബഥനിയിലെ മറിയത്തെ പോലെ എപ്പോഴും അവന്റെ സ്വരം കേൾക്കണം എപ്പോഴും അവന്റെ മുഖം കാണണം എന്നൊരാഗ്രഹം വരും അതുകൊണ്ടാണ് മാർപ്പാപ്പ പസോലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ഇങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ടത് അവന്റെ മുഖം തേടലാണ് ദൈവത്തിന്റെ മുഖം തേടുക കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ് ആ പറയുന്നത് സീക്കിംഗ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ഗോഡ് അതെപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമല്ല വി ആർ ഓൾ റിലേറ്റഡ് റിലീജിയസ് എന്ന രീതിയിലും ക്രൈസ്തവൻ എന്ന രീതിയിലും ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് പക്ഷെ ഈ ബന്ധത്തിനകത്ത് തന്നെ ഒരു അഗാധ പ്രണയം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ട ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് രസകരമാണ് ഒരു അമ്മ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ മകൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവർ ടീനേജർ ആണ് അവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് സോഫയില് പക്ഷെ അവന്റെ മൊബൈൽ ഓൺ ആണ് മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അവന്റെ കൂട്ടുകാരി അപ്പുറത്ത് അവൾ എവിടെയാണോ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങുകയാണ് പക്ഷെ രണ്ടുപേരുടെയും ഫോൺ ഓൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തിലേക്ക് കണ്ണ് അടയ്ക്കുന്ന നിമിഷവും ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് നിന്നെ കാണണം എന്നൊരു നിർബന്ധമാണ് ഇത് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല പ്രണയത്തിന്റെ ഗ്രാമറാണത് ഇതുപോലെ പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടംപ്ലേഷൻ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതോ ക്രൈസ്തവരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതോ അല്ല അതിൽ തന്നെ കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു അഗാധ പ്രണയം ഏത് സമയവും ദൈവത്തെ കാണണം ദൈവത്തോടൊപ്പം ആയിരിക്കണം ദൈവത്തെ കേൾക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തോട് ഒരുപാട് മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് മാർപ്പാപ്പ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് സഭയും സമൂഹവും ലോകവും ഒക്കെ നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മാർപ്പാപ്പ കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ്സിനോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാധ്യസ്ഥം കാരണം ഏറ്റവും അടുപ്പുള്ളവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഈ വ്രതബദ്ധമായ ഈ ഒരു ജീവിതത്തെ മനോഹരമായിട്ടൊരു പ്രയോഗം മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നുണ്ട് അവര് ലിവിങ് എക്സസൈസിസ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് സജീവമായ വ്യാഖ്യാനം വചനത്തിന്റെ ദൈവവചനത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ഇവര് എന്നാണ് അപ്പൊ സ്നേഹമുള്ളവർ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ഈ റിലീജിയസ് ലൈഫിൽ തന്നെ കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ അതിനെ അതിന് ഡിമാഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രണയമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇനി നമ്മളൊക്കെ ആ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കാറ്റിക്കിസ് ഓഫ് ദ കാത്തലിക് ചേർച്ച് തന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പല രൂപങ്ങളുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പല എക്സ്പ്രഷൻസും ഉണ്ട് ഫോംസ് ഓഫ് പ്രയർ ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് പ്രയർ ഫോംസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിയാം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൂന്നാണ് ഒന്ന് വാചിക പ്രാർത്ഥന ഒക്കൽ പ്രയർ രണ്ട് ഡിസ്കേഴ്സി പ്രയർ മനനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കോൺടംപ്ലേഷൻ അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂന്ന് ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തേതാണ് കോൺടംപ്ലേഷൻ ആദ്യത്തേത് ഏറ്റവും ജനകീയമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാചിക പ്രാർത്ഥന ഈ വാചിക പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കിടന്ന് നമ്മളൊക്കെ മഠങ്ങളിലേക്കും സെമിനാരികളിലേക്കും സന്യാസാശ്രമങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥന വാചിക പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് മനനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാറി മാറിയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ധ്യാനം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനനത്തെയാണ് ആക്ച്വലി അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റണം ഈ മനനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതേത് പേരുകളിൽ വിളിച്ചാലും ഡിസ്കേഴ്സി പ്രയർ ആണ് അവിടെ എൻ്റെ ഇന്റലക്റ്റും മൈൻഡും ഇമാജിനേഷനും ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയറിനെയാണ് എൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ആണ് വാചികമായ പ്രാർത്ഥനയിൽ എൻ്റെ എക്സ്റ
പന്താണ് നീ എന്നെ എടുത്ത് എറിയുകയോ എന്ത് വേണേ ആ ഒരു മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂന്നാമത്തെ എക്സ്പ്രഷനിലാണ് കണ്ടംപ്ലേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഈ ഡിസേൺമെന്റ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫിലേക്ക് ലൈഫിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ആദ്യം കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് പ്രയർ ഉണ്ടാകും കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് പ്രയർ പരിശീലിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത് സാധിക്കാത്ത ഒരാൾ ഒരു ക്ലോയിസിന്റെ അകത്തെങ്ങാൻ പെട്ടുപോയാൽ ഭയങ്കര ദുരിതമായിരിക്കും ഭയങ്കര ദുരിതമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗം ആദ്യം പറയുന്നത് ദ റെസ്റ്റ് വിൽ ഫോളോ അപ്പൊ കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് പ്രയറിനുള്ള ഒരു ഒരു ടെൻഡൻസി ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് വൊക്കേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ പറ്റുക ഒരുപാട് സ്പിരിച്വൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് സാജുവച്ചൻ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസിസ് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് കണ്ടംപ്ലേഷൻ ഇത് ഈ സ്പിരിച്വൽ ഡിറക്ഷൻ ഡിസൈൻമെന്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പലരെയും അവരെ എത്തി ആ ആത്മാവിനെ ദൈവം നയിക്കുന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല പകരം അതിന് പലരെയും നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് പല പേരുകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉടനെ അതിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഈ ഡിസൈൻമെന്റിൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇത് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ ഉള്ളതിനെ മുഴുവൻ വളരെ ക്ലാസിക്കലായിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാർമലൈറ്റ് വിശുദ്ധനായ ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസ് തന്നെയാണ് അപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരും പറയുന്നതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ സൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൊക്കേഷൻ ദൈവം നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സൈൻ ഡിസ്കേഴ്സീവ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളു വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു വാചിക പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ എത്ര പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ഡിസ്കേഴ്സീവ് മെഡിറ്റേഷൻ മനനം എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്വാദികരമാകുന്നില്ല ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഈ ഒരു ഇനബിലിറ്റി ടു മെഡിറ്റേറ്റ് ഡിസ്കേഴ്സീവ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം ഒന്ന് എന്റെ പോരായ്മ കൊണ്ട് വരാം പേഴ്സണൽ സിൻ നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റില്ല ഐ മീൻ മനനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പോലോസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ജടികമായ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിയിൽ അന്ധകാരം കലരും പിന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭാവനയൊക്കെ ഭാരപ്പെടാൻ തുടങ്ങും വിഷമങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലനെസ് ഫിസിക്കൽ ഇല്ലനെസ് അത് സംഭവിക്കാം ഫിസിക്കൽ ഇല്ലനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ എനിക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ വി കനോട്ട് അവൻ ആകെ തളർന്നു പോയെന്നിരിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഏത് ഡിസൈൻമെന്റിലും നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ ദൈവം തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഇനബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതെന്തിനാണ് ആ ഇനബിലിറ്റി നൽകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കടക്കണം എന്നുള്ള ക്ഷണമാണ് അപ്പൊ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമത്തിനിടയിലും ഒരാൾക്ക് ഡിസ്കേഴ്സീവ് പ്രയർ പതിയെ പതിയെ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതം അങ്ങോട്ട് തീരുകയല്ല പതിയെ പതിയെ പഴയ ആസ്വാദ്യത ഇല്ലാതാകുന്നു പിന്നെ അത് പറ്റാതായി വരുന്നു അപ്പൊ ഇത് അറിയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അവർ എഴുന്നേറ്റ് ഇരുന്നിട്ട് ഉടനെ എന്തെങ്കിലും വാചിക പ്രാർത്ഥന ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കും എനിക്ക് അടുത്ത അവനോടുള്ള സ്നേഹം പോയി എന്ന് ചിന്തിക്കും ആൻഡ് ദർ ക്യാൻ ഓൾസോ ലീഡ് ടു വൊക്കേഷൻ ക്രൈസിസ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ച് പുറത്തു പോയിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അറിയാവോ നമ്മുടെ ഡിറക്ഷൻ തെറ്റിപ്പോയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറില്ല ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് റോങ് ഡയഗ്നോസ് ആണെങ്കിൽ റോങ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കും ആളുകൾ ഇപ്പം മരിച്ചു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് വേറെ സൈഡ് എഫക്ട് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് സ്വയം ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ന് പലരുടെയും സന്യസ്തരുടെയും വൈദികരുടെയും സ്പിരിച്വൽ ഡയറക്ഷൻ അവരവർ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴും ഈ ഒരു ഡേഞ്ചറിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നബിലിറ്റി ടു മെഡിറ്റേറ്റ് discursively but that inability induced by god അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ മറ്റൊരു ഇതുകൊണ്ടല്ല എൻ്റെ പേഴ്സണൽ സീനോ അത് നമ്മൾ നല്ല തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയിൽ പരിശോധിച്ച് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ
അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫീലിങ്സ് പതുക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടു മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം സ്വാർത്ഥതയുടെ മുറിവുകൾ കൊണ്ട് വരാം ഇപ്പൊ ഒരു ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അവരൊന്നിച്ച് പോകുന്ന പിക്നിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല പക്ഷെ അതല്ല ഈ പറയുന്നത് ഗോഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിംഗ്ലിനേഷൻ ഇതൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളിലും പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഈ മൈതാനത്ത് നിന്നും വരാൻ പറ്റണില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് വിഷമം വിചാരിക്കരുത് ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ അവിടെ കാണില്ല സ്വാഭാവികമായി എല്ലാവരും കാണുന്ന ഈ വാർത്തകളോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യം തോന്നണില്ല അത് തന്ത്രപൂർവ്വം വിട്ടു നിൽക്കുന്നതൊന്നുമല്ല ഉള്ളിൽ നിന്ന് തോന്നാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നു തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സൈനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നത് അപ്പോഴും എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്തു പറ്റും പതിയെ പതിയെ ഒരു എലൂഫ് ആയിട്ട് പോകും ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകും പ്രോപ്പർ ഡിസൈൻമെന്റ് നടന്നില്ല എങ്കിൽ മൂന്നാമത്തേത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ഒരു ഫ്രീക്വൻലി വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് അതും കുറെ അധികം സമയം നിശബ്ദമായിട്ടും അഫക്റ്റീവ് പ്രയറിലും ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം വാചിക പ്രാർത്ഥന തന്നെ ചെല്ലുമ്പോഴാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ തനിച്ച് നമസ്കാരം ചെല്ലുകയാണ് ഒരു നിമിഷത്തിൽ ആൾക്ക് തോന്നുകയാണ് അവിടെ അങ്ങ് ഇരുന്നു പോകും ദിവാസ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികമായ എന്തൊരു കാര്യം അതിലേക്ക് ആ ഒരു നിശബ്ദതയിലേക്ക് പതുക്കെ അപ്പൊ തനിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒരാനന്ദം വരാൻ തുടങ്ങും എപ്പോഴും കമ്പനി ആയിരിക്കുന്നതല്ല തനിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ആനന്ദം പതുക്കെ പതുക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനോടൊരു താല്പര്യം പതുക്കെ എന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾക്ക് തന്നെ തോന്നാൻ തുടങ്ങും അതുപോലെ അത് ചെറിയ ഇതൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഒന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ സാജോച്ച സമയം ആവുമ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് കൃത്യം നോക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു സൈനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്ന സയൻസ് ആണ് ഇത്രയും എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ആ ഡിസ്ക്ലൈമർ ഓർത്തുകൊള്ളണം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ സിന്ന് കൊണ്ടോ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളോ ഫിസിക്കൽ ഫൈറ്റ് കൊണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുകൊണ്ടുമല്ല എല്ലാം നന്നായി പോകുമ്പോൾ തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ചില താല്പര്യക്കുറവുകൾ വരുന്നു അതെന്തിനോടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇത് പലരും പുറത്ത് പറയു പോലും ഇല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ തന്നെ ഒരു വലിയ എളിമ വേണം ഡിസ്കേഴ്സി മെഡിറ്റേഷൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ എൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻ ഒന്നിലും എത്ര നല്ല കാര്യത്തിൽ പോലും കൊണ്ടുവരാൻ ഏത് രൂപങ്ങൾ കണ്ടാലും ഏത് റിലീജിയസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടാലും ഇതിനോടൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഹരമായ ദേവാലയം കാണുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ കന്യാമരിതം രൂപം കാണുമ്പോൾ മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു ഒരു താല്പര്യമൊക്കെ തോന്നുന്ന സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പതുക്കെ പതുക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങും ഒരു 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 സിംപ്ലിസിറ്റിയിലേക്ക് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ അത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ മൂർത്തമായിട്ട് ദൈവം അടുത്തു വന്നിട്ടൊന്നുമല്ല ഫൈൻഡിങ് ഹാപ്പിനെസ് ബി ഇൻ ബീയിങ് അലോൺ ഇപ്പൊ ദിവ്യാരണത്തിന്റെ മുമ്പിലാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയത്തിലാണെങ്കിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തി തുടങ്ങുക ഈ സയൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം കർത്താവ് എന്നെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈ മൂന്ന് ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ വാചക പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് മനനത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് പ്രയറിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആമുഖമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച സിസ്റ്റർ മനോഹരമായിട്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ വശീകരിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണത് ഭയങ്കര തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ചില സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല പ്രണയിനികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഉത്സവത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വലിയ ആഘോഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് രണ്ടുപേര് പതുക്കെ അങ്ങ് മുങ്ങുന്നത് അത് കാമുകനും കാമുകിയാണ് ഇതൊരു വലിയ ഉപമയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വളരെ സുന്ദര
പതിവ് ഡിസൈൻമെന്റ്സ് നമ്മുടെ നടക്കാറുള്ളത് ബട്ട് തിങ്സ് മേ ബി ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ് മേ ബി ഡിഫറെന്റ് ഒരു പക്ഷേ ആ വ്യക്തിയെ ദൈവം കൺടെംപ്ലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രയറിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതാകാം അപ്പൊ തികഞ്ഞ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് പ്രയറിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ ദൈവം തന്നെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോർ ഡിസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയാവുന്നത് അപ്പോ ഈ ഇത്രയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ പോലും ആളുകൾ ഒരു ക്ലോയിസിന്റെ അകത്ത് എത്തണമെന്നില്ല കേട്ടോ സാധാരണ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്തും നമ്മുടെ ആശ്രമങ്ങളിലും മഠങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്ന പല വ്യക്തികളും ഓൾറെഡി ഈ മൂന്ന് തലങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരാകാം അങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നവരിൽ അതിനോട് പോസിറ്റീവായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നവർ ഈശോയെ പോലെ വിജന പ്രദേശത്ത് പോയി കുറെ നേരം ഇരിക്കണം എന്ന നിർബന്ധം പറഞ്ഞു ഈശോ അവന് കുറെ പറയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് എന്നിട്ട് എന്താണ് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അവർ കേട്ടില്ല കേട്ടായിരുന്നു കേട്ടിരുന്നു എങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാർ ഈശോയോട് ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പറയുമായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരതങ്ങ് ആവർത്തിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു പക്ഷെ ഒന്നും കേട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ലൂക്കാടെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മളത് കാണുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അതുവരെ ഈശോ അവരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ഇവരാവശ്യപ്പെട്ടത് യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച പോലെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അപ്പൊ ഈശോയ്ക്ക് അറിയാം ഇവർ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് തുടക്കം കൊടുത്തു ഒരു വാചിക പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ എന്ത് വെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നാലെ വന്നവർ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ജപമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ്ഡ് വോക്കൽ പ്രേയേഴ്സ് വളരെ കുറച്ച് നമ്മൾ മനനത്തിലേക്ക് പോലും ജനറലി കയറുന്നുള്ളൂ മനനത്തിലേക്ക് പോലും കയറാത്ത ഒരാളെ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കർത്താവ് എങ്ങനെ പടി കൈപിടിച്ച് കയറ്റും സാജിച്ചൻ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ വളരെ യോജിക്കുന്നു ടോണി പിതാവും പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കമ്മീഷൻ മെമ്പറാണ് ഇവിടെ പറയാണ് നമ്മുടെ ഫോമേഷനിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് റിലീജിയസ് സ്പ്രീസ്ലി ഫോമേഷനിൽ പ്രയറ് പ്രയറിൽ നമ്മൾ വളരുന്നില്ല പ്രയറിൽ വളരുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരുപാട് ചൊല്ലിക്കൂട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല മറിച്ച് അതിലുള്ള ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്ഷണം കിട്ടുന്ന വ്യക്തിയിൽ പിന്നെയും കുറെ സയൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സ്പിരിച്വലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിറക്ടറുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ് ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസ് ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റു മാസ്റ്റേഴ്സ് അടക്കം അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു തനിച്ച ദൈവത്തോടിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ദൈവം വെൽക്കം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തികഞ്ഞ ഒരു വരൾച്ച തന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും അരിഡിറ്റി അരിഡിറ്റി എവ്രി വെയർ എല്ലായിടത്തും ഒരു പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വിട്ടുപോകാൻ തോന്നുകയല്ല ഇവനോട് ചേർന്നിരിക്കാനായിട്ട് അതായത് പ്രണയത്തിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു മുഖമാണത് പ്രണയത്തിൽ വീഴുന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്രണയിക്കുന്ന വ്യക്തി തിരിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കടുത്ത നിശബ്ദതയാണെങ്കിലും അവഗണനയാണെങ്കിലും ആബ്സെൻസ് ആണെങ്കിലും കാത്തിരിക്കുന്നതിൽ തന്നെ അവരൊരു സന്തോഷം കണ്ടത് കാത്തിരിപ്പ് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്ക് വലിയ മടുപ്പുണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ കാത്തിരിക്കുന്നതിലെ ഒരു ആനന്ദം ആനന്ദമെന്നൊന്നും അതിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ദേ വിൽ പുള്ള ഓൺ അതാണ് സൈൻ അപ്പോ സർഫസ് ലെവലില് എന്താണ് അനുഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അരിഡിറ്റി ആയിരിക്കും ഓൾ അരിഡിറ്റി അപ്പോ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന വരൾച്ച എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നതിന്റെ തുടക്കമാണ് അത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം രണ്ടാമത്തേത് വീണ്ടും കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇത് ഇതുവഴിയൊക്കെ എന്ത് ഈ വരൾച്ചയോടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അവിടത്തെയും ഇവിടത്തെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയ കുറെ ഈർപ്പങ്ങള് അവൻ വറ്റിച്ച് കളയുകയാണ് അത് ഒന്നിച്ചു പോകണം രണ്ടാമത് തരാൻ പോകുന്നത് നിനക്കുണ്ടായിരുന്ന കുറെ സെർട്ടിനിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പതുക്കെ കളയും എന്നിട്ട് പകരം ഒരു ഇന്റേണൽ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാകും അതായത് ഇന്റേണൽ ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ വേണ്ട വിധം സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ എനിക്ക് വേണ്ട വിധം പ്ര
കൊച്ചി പ്രോവിൻസിലെ അദ്ദേഹം വളരെ വൈകി വൈദികനായ ഒരാളാണ് ഞാനൊന്നൊരു ചെമ്മാച്ചനാണ് മലയാറ്റൂർ മലമുകളിൽ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പൊ ഭയങ്കര തീഷ്ണതയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാരണം അറുപത് കഴിഞ്ഞ അച്ഛനായ ആളാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് ഒരു ദിവസം ഒരു കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് കുർബാന കഴിഞ്ഞ അച്ഛന് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ലതീഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം കയറണം അപ്പൊ ഞാൻ സാക്രിസിയിൽ സഹായിക്കാൻ നിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ലതീഞ്ഞിന് കയറുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സമയം ആകുകയും ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം ഓടിപ്പടഞ്ഞ് വന്നതാണ് ഇവിടെ നോക്കും ബസാര കുട്ടി നിന്ന് ഞങ്ങളൊരു ഊറാൻ എടുത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കാപ്പിയും കൊടുത്തു അച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കയറുക സമയമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ആ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ കയറി ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ വേണ്ട കയറി ആൾ അടുത്ത വാതിലിൽ കൂടെ നേരെ സങ്കീർത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞേ എല്ലാ വെസ്റ്റ്മെൻസും എടുക്കും ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തെ പ്രീ അപ്രീതിപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തെറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഏത് മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് രണ്ടു തരത്തിൽ നിന്ന് വരാൻ കേട്ടോ ഒരു ഒരു പത്തോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രൂപ്ലോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരാം പക്ഷെ വളരെ വിശുദ്ധമായ ഒരു മനസ്സിൽ നിന്നും വരാം ഒരു കുഞ്ഞ് തെറ്റ് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൻസൈറ്റി സ്ക്രൂപ്ലോസിറ്റി കാരണം ഞാൻ ദൈവത്തെ വേണ്ട വിധം പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നൊരു ചിന്തയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോർ ഡിസേൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേയും കൂടെ ആഴത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ഇറങ്ങണം എന്നൊരാഗ്രഹം വരാൻ അത് അപ്രതിരോധ്യമായിട്ട് മാറും ഇനി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ പറ്റില്ല എനിക്ക് എങ്ങനെ പറ്റില്ല എനിക്ക് കുറേയും കൂടെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം എനിക്ക് കുറേയും കൂടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം എന്റെ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ടൈം ആൻഡ് എനർജി അവന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു 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 ഉൾപ്രേരണ ബലപ്പെടാൻ തുടങ്ങും ഇത് ബലപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻമെന്റിൽ മാർപ്പാപ്പ പറയുന്ന ഏറ്റവും മുഖ്യമായ കാര്യം ഇതൊരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് അതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യം ആണോ എന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യം അല്ല ഇപ്പോ ഇൻ ടു ദ ഗ്രേറ്റ് സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂവി കണ്ടാൽ ആർക്കും കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫിനോട് താല്പര്യം തോന്നും ഒരു ക്ലോയിസിന്റെ അകത്തെ ലൈഫ് മുഴുവനാണ് എത്ര മനോഹരമായ മനോജ്ഞമായ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ കടന്നു വരുമ്പോ പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് ഹൃദയത്തിന്റെ നല്ല നിലത്ത് തന്നെ വീണ വിത്താണ് എന്ന് തെളിയുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഒരു തലത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴാണ് ഞാൻ സമയമായി ചുരുക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഡിസേൺമെന്റ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് പ്രയർ ഏതുപോലെ നിൽക്കുന്നു എന്റെ പ്രയർ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കാരണം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്താണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥനയെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് പ്രയറിനുണ്ട് പ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു മാജിക്കൽ സംഭവം ഫംഗ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റിയാലിറ്റി എല്ലാം മറിച്ച് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് എന്റെ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ഞാൻ നിലനിർത്തുന്നത് സംസാരം കൊണ്ട് വാചികമായ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ എൻ്റെ മനസ്സിനെയും ഭാവനയെയും നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെയാണ് വാചിക പ്രാർത്ഥന മനനം ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ധ്യാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ധ്യാനത്തിലേക്ക് ദൈവം ഒരാളെ കാരണം ദൈവമാണല്ലോ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ദൈവം ഒരാളെ നയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡിസ്കേഴ്സീവ് പ്രയറിനോട് മനനത്തോട് അപ്പൊ ആയത്തെ കടന്നിട്ടുണ്ടാവണം മനനത്തോട് പതിയെ പതിയെ താല്പര്യക്കുറവ് വരും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും അവസാനം എത്തുമ്പോഴത്തേനും വിട്ടു പിരിയാൻ പറ്റാത്ത കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന ഒരു ഒരു അപ്രതിരോധ്യമായ ശാഠ്യം ഉള്ളിൽ വളരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണും ഈ രണ്ടിന്റെ മെടയിലായിട്ടാണ് ബാക്കി നാല് കാര്യങ്ങ
ഈ പ്രസന്റേഷൻ നമുക്കായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക മദസ് ബി സി എം സി ഒരു ക്യാനൻ ലോ എക്സ്പേർട്ടും അതോടൊപ്പം നിരവധി വർഷങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെ നയിക്കുന്നതിൽ വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നതിൽ സന്യാസ സമർപ്പിതരെ നയിക്കുന്നതിൽ വളരെയേറെ മനോഹരമായിട്ട് വിജയിച്ചിട്ടുള്ള സിസ്റ്റർ സിബിയാണ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുക അപ്പോ കാനോളുകളുടെ എക്സ്പെർട്ടീസും റിലീജിയസ് ആനിമേഷന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മെ അടുത്ത ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം നയിക്കാനായിട്ട് സിസ്റ്റർ സിബിയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു വെൽക്കം ചെയ്തതിനും എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഒരുക്കി തന്നതിനും ഞങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ടോണി പിതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ബ്രദേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധ കർമ്മല മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ മംഗളങ്ങൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പാനൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷന്റെ വിഷയം കണ്ടതുപോലെ എന്നോട് കാനോണിക്കൽ പ്രൊവിഷൻസ് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻമെന്റ് കടന്നു വരുന്നതിനെ പറ്റി മാറ്റി അച്ഛൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഡയസിസൺ പ്രീഷ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഹൃദയം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും എല്ലാം ഒരു കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ആണ് കാരണം അച്ഛന്റെ ധ്യാനവും അച്ഛന്റെ പ്രസംഗവും ഒക്കെ വർഷങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ കാനോണിക്കൽ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം എസ് എം ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓറിയന്റ് കോൺഗ്രിഗേഷനിൽപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സോ അച്ഛന്മാർ ബ്രദേഴ്സോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ കാനഡയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് സി സി ഒ ടൈറ്റിൽ പന്ത്രണ്ടില് മങ്സ് ആൻഡ് അതർ റിലീജിയസ് ആസ് വെൽ ആസ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലൈഫ് അവിടെയാണ് നാനൂറ്റി പത്ത് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള കാനൻസില് റിലീജിയസ് ലൈഫിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുക ഏകദേശം പത്തിലൊന്ന് സ്പേസ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ കോഡില് ഈ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കാനൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതില് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വെറും രണ്ട് കാനൻസ് ആണ് കാരണം രണ്ടല്ലേ മൂന്ന് കാനൻസ് അത്രേ ഉള്ളൂ കാനൻ മാത്രേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ഹൗസ് സ്വർഗിങ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുള്ളൂ ഈ റിലീജിയസ് ലൈഫിന്റെ ഡിവിഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മെയിൻ ഡിവിഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക സി സി ഒയില് ഏകദേശം പത്ത് തരത്തിലുള്ള റിലീജിയസ് ലൈഫിനെ പറ്റി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ആറെണ്ണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫോംസ് ആണ് അത് നമുക്കറിയാം മൊണാസ്റ്റിക് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രമ ജീവിതം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്റേൺ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും റിലീജിയസ് ലൈഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ മൊണാസ്റ്റിക് ലൈഫിൽ കാണുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓർഡർ മൂന്ന് കോൺഗ്രിഗേഷൻ നാല് സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് കോമൺ ലൈഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മാനർ ഓഫ് റിലീജിയസ് അഞ്ച് സെക്യുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആറ് അസെറ്റിക്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലൈഫ് ഇത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫോംസിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോംസ് ആണ് ഇതിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോംസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് അസെറ്റിക്സ് ഹു ഡു നോട്ട് ബിലോങ്ങിങ് ടു ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോൺസെക്രേറ്റഡ് ലൈഫ് കോൺസെക്രേറ്റഡ് വെർജിൻസ് ആൻഡ് കോൺസെക്രേറ്റഡ് വിഡോസ് ഇനി പത്താമതൊരു ടൈപ്പ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് അപ്പസ്തോലിക് ലൈഫ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിലീജിയസ് ലൈഫിന്റെ മോഡലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോഡലിലോ അല്ല കാണുക മറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണുന്നു കാരണം ഇവിടെ റിലീജിയസ് വൗഡ് ലൈഫ് ഇവർക്ക് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അതേസമയം സിമിലർ ടു അത് റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാനൽ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് കാനലിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് ഒന്ന് കാനൻ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതും രണ്ട് കാനൻ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നും അവിടെയാണ് നമുക്കറിയാം മൊണാസ്റ്റിക് ലൈഫിനെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും അതേസമയം വളരെ ഡെലാബറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാനൻസ് നമുക്ക് സി സി ഒയിൽ കാണാം
സഭ മോണസ്ട്രികളും കോൺഗ്രിഗേഷനും ഓർഡറും സെക്യുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് കോമൺ ലൈഫ് ഒക്കെ പറയുമ്പോഴും പർട്ടിക്കുലർ ലോയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ എക്ലൈസ്റ്റ് സൂയി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോയ് ലോയ്ക്ക് അവിടെ അസറ്റിക്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലൈഫ് ഒപ്പം അസറ്റിക്സ് നോട്ട് ബിലോങ്ങിങ് ടു ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലൈഫ് ഇവിടെ മൊണാസ്റ്റിക് ലൈഫിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അസറ്റിക്കൽ ലൈഫാണ് ഈ അസറ്റിക് ബിലോങ്ങിങ് ടു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധാരണ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് അപ്പസ്തോലിക് ലൈഫ് സെക്യുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്തിനും അതിനൊന്നും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് സി സി ഐ കാണാനില്ല അവിടെ ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടിരുന്ന് അതേസമയം ഒരു അസറ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിറ്ററി ലൈഫ് എറമറ്റിക്കൽ ലൈഫ് ഒരു കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് നയിക്കാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും മെമ്പേഴ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ മേജർ സുപ്പീരിയേഴ്സിന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടി അവർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള എറമറ്റിക്കൽ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റിക്കൽ ലൈഫ് ഫോളോ ചെയ്യാമെന്ന് ഈ കാര്യം നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ സി സി ഓയില് കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കിന് പകരം എറമറ്റിക്കൽ ലൈഫ് അസറ്റിക്കൽ ലൈഫ് എന്നാ പറയുക ഈ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഒരു ആക്ടി അപ്പസോലി കോൺഗ്രിഗേഷൻ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങളുടെ സി എം സി കോൺഗ്രിഗേഷന് അതുപോലെ ഒരു ഹൗസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കറുകുറ്റിയില് അവിടെ ഈ ഹൗസ് അവിടെ തുടങ്ങുമ്പോഴും ഇതുപോലെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ കാനലോയിൽ തന്നതുകൊണ്ടും പിന്നെ ഇതിന് നേരത്തെ തന്നെ പ്രാബല്യം കിട്ടിയിരുന്നത് കൊണ്ടും തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടും ഒക്കെ ആണ് അതങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിനൊരു നീതമായ രൂപവും ഭാവവും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ കാനനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും പിന്നെ വരുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നാമത്തെ കാനനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുമാണ് അതേസമയം ആ ഹൗസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പൂർണ്ണ രൂപമായെന്നോ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വരേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു ന്യൂ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു സഭയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സഭയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിങ് നമുക്ക് അസറ്റിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും അതിവിടെ മാറ്റിനച്ചും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതൊരു വിളിയാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് പത്തോ പതിനഞ്ചോ സിറ്റേഴ്സേ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ളൂ ചിലരൊക്കെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാകും പക്ഷെ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രൊസീജിയറും കൂടെയാ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നോംസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും സി സി ഒയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ലോയിലോ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ പർട്ടിക്കുലർ ലോയിലോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചപ്പോള് ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ കൺട്രികളില് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഇതുപോലത്തെയുള്ള അസറ്റിക്കൽ ലൈഫ് തുടങ്ങിയതായിട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ബസീലിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീച്ചില് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ചില ഒരു ഹെസിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു തുടങ്ങിയാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും സിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആരെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുമോ അപ്പൊ അതിന് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആക്റ്റീവ് ലൈഫിനെ ബാധിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡല് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ആർക്കെങ്കിലും അതിനെ പറ്റി അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ സഭ ഒരു പ്രത്യേക പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള നോംസും കാര്യങ്ങളും വരുത്താത്തത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഈ അസറ്റിക്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കോൺഗ്രിഗേഷൻ എനിക്കറിയാം എഫ് സി സി കോൺഗ്രിഗേഷന് പിന്നെ അതുപോലെ എസ് ടി കോൺഗ്രിഗേഷന് പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പൊ സീറോ മലങ്കരയിൽ ബദനി സിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഡി എം സിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളോ ഭാവങ്ങളോ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ
ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്ന മൊണാസ്റ്റിക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉള്ളവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റീസ് പപ്പുസോലിക് ലൈഫ് സെക്യുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഒക്കെ ഇതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് കൊടുക്കാം അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഈ കാലൻ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് സാക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ കാലൻ തന്നെ പറയുന്ന വേറൊരു ഫോം ഉണ്ട് അസറ്റിക്സ് നോട്ട് ബിലോങ്ങിങ് ടു അൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എറമറ്റിക്കൽ ലൈഫിലാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എറമറ്റിക്കൽ ലൈഫിലാണ് ലൈഫിനെ പറ്റിയാണ് അവിടെ പറയുക ഈ സി സി ഒ ഒരിക്കലും ഒരു കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതേസമയം സി ഐ സി ലാറ്റിൻ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് താനും അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഇതൊരു മൊണാസ്റ്റിക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണ് ഇതിന് എന്ത് പേര് കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ മെതിനായിട്ട് നടക്കുക അവരുടെ അസറ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് വരുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ മൊണാസ്റ്റിക് ലൈഫിന്റെ ഹോളി ട്രഡീഷൻസ് അവര് അതിനെ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു സാക്ഷ്യം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ലൈഫിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഞാൻ കാണുക ഹോളി ട്രഡീഷൻ ട്രഡീഷന് സാക്ഷ്യം കൊടുക്കുക പിന്നെ അസറ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അസറ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീസിലൂടെ ഇവരെത്തുന്നത് ഒരു കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അസറ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളി ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയാം അത് കുറെ ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം ദ ലിറ്ററജിക്കൽ സെലിബ്രേഷൻ ആൻഡ് ലിറ്ററജിക്കൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി അത് ജീവിക്കുന്നവര് സിംപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ലൈഫ് ഓഫ് പ്രയർ അൺസീസിങ് പ്രയർ ലക്ഷ്യ ഡിവീന സ്റ്റഡി ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ പിന്നെ ഓസ്റ്റെറിറ്റി സെൻസ് ഓഫ് സിൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് റിനൗൺസിയേഷൻ ചാരിറ്റി സെൽഫ് ട്രാൻസെൻഡൻസ് സിമ്പിൾ ലൈഫ് ഓർ സിമ്പിൾ ലിവിംഗ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കണ്ടംപ്ലേഷൻ കൾച്ചർ അഡാപ്റ്റേഷൻ സ്പിരിച്വൽ എക്സസൈസസ് റിക്കളക്ഷൻസ് ലബോറ ഓറായത്ത് ലബോറ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിറ്റൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റി പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ ലബോറ മാനുവൽ വർക്ക് ഇതൊരു ഹോബി അല്ല അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹാൻഡി ക്ലോ പ്രേസ് സീക്കിംഗ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ക്രിയേഷൻ ആംസ് ഗിവിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി ദെൻ ജീസസ് പ്രേയർ ദാറ്റ് ഈസ് ചാണ്ടിങ് പെർഫെക്റ്റ് സൈലൻസ് ആൻഡ് സോളിറ്റ്യൂഡ് ലൈഫ് ഓഫ് വിറ്റ്നസ് ക്യാരിസൺ ലിവിംഗ് ഇൻ ദർ പർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റി വിറ്റ്നസിംഗ് ലൈഫ് ഓഫ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ കൗൺസിൽസ് ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി then uh, champions of orthodoxy sources of inspiration uh, custodians of divine traditions and liturgical life sanctification of life through uh, through their uh, contemplative spirituality profound ecclesiastical life and practices perfect observance perfect and holy obedience of the liturgical tradition life in the cell idellam ഈ അസറ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് വരുന്നതാണ് ഇതും ഇതിൽ കൂടുതലും ഉണ്ടാകാം ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ ഭാഗമായി നിന്ന് ഈ കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് അതിനെ ഞാൻ അസറ്റിക്കൽ ലൈഫ് എന്ന് വിളിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ പേരിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ പല പേരുകൾ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നു അത് ഒരു പക്ഷെ അസറ്റിക്കൽ ഒരു ഹൗസ് ആണോ അസറ്റിക്കൽ ലിവിംഗ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റിക് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ഹൗസ് ലിവിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ മൊണാസ്റ്റിക് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ മൊണാസ്റ്റിക് മൊണാസ്റ്റിക് ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് കോണ്ടംപ്ലേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും രണ്ടാം വേണ്ട എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ലൈഫിലും അതിന്റെ പ്രാക്ടീസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെടുക്കേണ്ടതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പേപ്പറിൽ ജോർജത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി സി ഇ ഒ വെറും വ്യവസ്ഥാപിതമായ റിലീജിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പറ്റി മാത്രം പറയാതെ സഭോ ജീവിതത്തിന്റെ നൂതന രൂപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും വാതിൽ തുറക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏകാന്ത ജീവിതത്തെ അനുകരിക്കുന്നതും ഏതെങ്കിലും സമർപ്പിത ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ വരുന്ന സഭോ ജീവിത രീതികൾ അത് നമുക്കറിയാം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ കാനൽ അത് പറയുക ഇവിടെ കാനൽ പറയുന്നത് ന്യൂ ഫോംസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്താന്ന് പറയുന്നില്ല അത് അതിന് നമുക്കറിയാം ന്യൂ ഫോംസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലൈഫ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള റിലീജിയസ് ലൈഫിന് ഭാഗമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ
അപ്പൊ അതിന്റെ രീതികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ അഞ്ഞൂറ്റി നാപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ കാരൻ സി സി ഒയില് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ആകാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഏത് കോൺഗ്രിയേഷനും ഓർഡറിനും ഒക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ കോൺഗ്രിയേഷൻസ് ആണല്ലോ ഇത് ആർക്കും ആകാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ മാർഗറ്റം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഡിസേൺമെന്റ് കിട്ടി വിളി വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ വരാനായിട്ട് എളുപ്പം ആയിരിക്കുകയില്ല പിന്നെ ഈ ഇതുപോലെ വരുന്ന ഈ അസറ്റിക്കൽ ലൈഫുമായിട്ട് പോകുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ ഈ തപോ ജീവിത രീതി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ഹൗസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് അവരുടെ ജീവിത രീതിയിൽ ജീവിതരീതിക്ക് വേണ്ട നോംസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ പർട്ടിക്കുലർ ലോ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കാനന പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ നൂതന ജീവിത രീതികൾ പരിശുദ്ധ പിതാവിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളിസിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കാനന പറയുന്നുണ്ട് കോളിസി അത് പേക്ഷ്യാർക്കിനും ബിഷപ്പുമാർക്കും ഒക്കെ എന്റെ പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് വേണ്ട രീതികൾ നോംസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പേക്ഷ്യാർക്കിനും മേജരാക്ഷ ബിഷപ്പിനും അതുപോലെ തന്നെ പാർക്കിൽ ബിഷപ്പിനെ കൊണ്ടേ എന്നും ഈ കാനന പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് സഭാവ രീതികൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രണ്ട് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും ഡിറക്റ്റീവ്സിലും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ചേർത്തിരിക്കണം അത് വ്യക്തമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കണം ഒരു ആക്റ്റീവ് കോൺ കോണ്ടംപ്ലേഷന്റെ അല്ല ആക്റ്റീവ് കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ഇത് വരിക അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരാം പക്ഷെ അതിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ആയിരിക്കരുത് വ്യക്തമായിട്ടും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിറക്റ്റീവ്സ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ അവർക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണം തന്നെ അതിൽ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് പ്രയർ മെത്തേഡ്സ് ബൗഡ് ലൈഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫ് ഫോമേഷൻ അവരുടെ വൊക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മിനിസ്റ്റേറിയൽ ലൈഫ് അത് നമുക്കറിയാം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ക്ലോയിസ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസറ്റിക്കൽ ഹൗസിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും അവർക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിനൊരു കാനോണിക്കൽ സ്റ്റേറ്റസ് വേണം അത് അവരുടെ നമ്മൾ മറ്റ് കോൺഗ്രിയേഷൻ ഒക്കെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ അവരുടെ ജീവിത ശൈലി നമ്മൾ കാണണം അതിനുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റസിലേക്ക് അവരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും നാലാമതൊരു കാര്യം കോൺഗ്രിഗേഷനിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിലീജിയസ് ആക്ടീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെയോ ഒരു ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മാത്രമായിട്ട് ഇതിനെ കാണരുത് കാരണം ഇത് ജ്ഞാനാത്മക ഭവനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തപോ ഭവനമാണ് അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയാണ് അത് ആയതിനാൽ ഇത്തരം കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ ഒരു മൊണാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റിക്കൽ ലൈഫ് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ആവശ്യമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലിറ്റർജി നമുക്കറിയാം ആരാധന ക്രമാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ആധ്യാത്മികത ഇത്തരം സമൂഹങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ലിറ്റർജിക്കൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ലിറ്റർജിക്കൽ സെലിബ്രേഷൻ അത് ഓർഡിനറി ഉണ്ട് സോളം ഉണ്ട് അവരുടെ ലൈഫ് തന്നെ ഒരു ലിറ്റർജിക്കൽ സെലിബ്രേഷൻ ആണ് അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ പ്രാധാന്യം വരിക നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ഒരു ജീവിതം ആരാധന ക്രമത്തിൽ അധിഷ്ഠിതം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരിക്കലും അധികം നിലനിൽപ്പില്ല എന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് വെറും ഡിവോഷണൽ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മാറുമെന്നും അറിയാം ഇത് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല വെറും ഡിവോഷണൽ വാറ്റിക പ്രാർത്ഥനകളല്ല അപ്പൊ ഇവര് ഈ ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ലിറ്റർജിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് അതായത് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് പ്രാക്ടീസിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ മാട്ടിനറ്റം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വാചിക പ്രാർത്ഥന ഒക്കെ അവസാനിക്കുന്ന അവരുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൽ മാത്രം എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അത് കണ്ടെടുക്കാനായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഇതിന്റെ മേജർ സുപ്പീരിയേഴ്സിന് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു ലിറ്റർജിക്കൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാത്തിട
പിന്നെ ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് ഫോമേഷൻ ആണ് ഈ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ സി എം സി കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ലോയിസ്റ്റർ വിങ്ങിലേക്ക് ഹൗസിലേക്ക് വരുന്നത് നാപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ സാധനം എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഇതിലേക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ ഒരു വർഷത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഒക്കെ ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് ഉണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് അവർക്ക് വരണമെന്ന് പക്ഷെ ഫോമേഷന് ആയിട്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ എടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാലം ആയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം മേജോർ സുപ്പീരിയൻസിന്റെ അനുവാദത്തോടെ ഫോമേഷനുള്ള കുട്ടികളെ സ്വീകരിച്ച് തുടക്കം മുതലേ ഈ അസറ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ജീവിതശൈലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫോമേഷൻ കൊടുത്താൽ അവർക്ക് എളുപ്പമാണ് ഈ ജീവിതശൈലിയുമായിട്ട് അവരുടെ ഇഗ്രഹം ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുക വെറും ഒരു ആഗ്രഹം പോര ഇവിടെ അങ്ങേറ്റം ഡിസേൺ ചെയ്ത് അങ്ങേറ്റം ഒരു അവസാനം വരെ പോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ജീവിതം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത് പതിനായിരത്തിലോ ലക്ഷങ്ങളിലോ ഒരാൾക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഫോമേഷനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും കുട്ടികൾ എടുത്ത് ഫോമേഷൻ തുടങ്ങുന്നതും അല്ലാതെ ഒരു കോൺഗ്രിയേഷൻ ആൾക്കാർ ചേർന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ആഗ്രഹം വന്ന് വരുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്കും പല പല എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ കാര്യത്തിലും ചിലപ്പോൾ സുപ്പീരിയേഴ്സ് അല്പം കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരും പിന്നെ അധികാരികൾ ഒരു സാധാരണ സമൂഹത്തിലെ അധികാരികളെ പോലെ മൂന്ന് വർഷം ആറു വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഇവരുടെ കാലാവധി മാ മാറിപ്പോയാല് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിയാല് അത് ആ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എളുപ്പമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് വിളി കിട്ടിയവർ പലരുണ്ടെങ്കിലും ആ വിളിക്കുള്ളിൽ ഒരു വിളി കിട്ടിയിട്ട് ആ സമൂഹത്തെ നയിക്കാനും അവർക്ക് കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫിലേക്ക് ഇവിടെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കുന്നത് ഒരാളോ രണ്ടാളോ ഒക്കെ കാണുള്ളൂ അപ്പൊ ആ വ്യക്തികളിൽ ഉള്ള ഒരു സുപ്പീരിയർ ആയിട്ട് വരിക പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ദീർഘമായ സമയം ആദ്യത്തെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷവും പിന്നെ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേന് ഒരു ആറ് വർഷവും ചോയ്സ് ഉണ്ട് അത് മേജർ സുപ്പീരിയർസിനും സ്നാക്സിനൊക്കെ തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ മാറി മാറി വരിക എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നയിക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സമയം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് നീട്ടിക്കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാഭിമുഖ്യമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്പിരിച്വൽ ആനിമേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹഗമിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സുപ്പീരിയറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യ കാരണം അവരുടെ ജീവിത രീതി ആ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് അത്തറ്റിക്കൽ ജീവിത രീതി അനുസരിച്ച് ആ തനിമയിൽ നിലനിന്ന് പോകാൻ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവിൽ അവർ വളരാൻ അതങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ തിരിച്ചറിയാൻ അനുഭവമുള്ള ആ ലെവലിലേക്ക് വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്കത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും കാരണം അങ്ങനെ അതിനെ പറ്റി ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആനിമേറ്റർ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതൊരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഒരു ഭവനത്തിൽ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആനിമേറ്റർ മാത്രമേ സഹമിക്കുന്ന നടത്താൻ സാധിക്കൂ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരേ സമയം ഒരു ഹൗസിൽ മാത്രമേ ആകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ധ്യാനാത്മക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സഭോ ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള ഭവനങ്ങളില് അംഗങ്ങളുടെ സംഖ്യ പോലും പരിമിതമായിരിക്കണം കാരണം അമ്മത്രേസി പറയുന്നത് പോലെ പതിമൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ചിലപ്പം പതിനഞ്ച് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് പോകാം പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതലും അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും അതിൽ കൂടുതൽ ഹൗസുകൾ ആകാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഞാൻ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ അവര് ഈ കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ജീവിച്ച് ജീവിച്ച് അവരൊരു കുറച്ച് കഴിയുമ്പത്തേ നമുക്കറിയാം ചിലരെങ്കിലും എല്ലാവരുമല്ല അത് പരിശീലിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആത്മാവ് ദൈവത്തെ ഗ്രസിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാകും ഇത്തരം ആത്മാക്കൾക്ക് ഈ ഈ അത്ലറ്റിക്കൽ ഹൗസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഏകാന്ത വാസം നയിക്കാനുള്ള ഒരു ഹെർമിറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികൾക്ക് പറ്റുള്ളായിരിക്കും അത് ഈ ഹൗസിന്റെ തന്നെ പ്രമിസിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ തന്നെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബാക്കി
ഇത്തരത്തിൽ സെലിബ്രേഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാം അത് ഓർഡിനറി ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് സോളം ഡേറ്റ്സ് ലേണിംഗ് ലിറ്ററജിക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് ദൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വർക്ക്സ് അതുപോലെ തന്നെ തിയോളജി അവർക്ക് ബി പി എച്ചും ബി പി എച്ച് ഒക്കെ പഠിക്കുക എം ഡി എച്ച് കട സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദവുമാണ് അപ്പോള് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാനോണിക്കൽ പ്രൊവിഷനിൽ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ കാനൻസ് അതിനകത്ത് രണ്ട് കാനൻ ആണ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതും അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നും ആണ് ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള കാനോണിക്കൽ പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ വിങ്സിന് അവിടെ അസറ്റിക് ബിലോങ് ടു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോൺസെക്രേറ്റഡ് ലൈഫ് അസറ്റിക് നോട്ട് ബിലോങ് ടു നമുക്ക് അസറ്റിക് ബിലോങ് ടു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോൺസെക്രേറ്റഡ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നൂതനമായിട്ടുള്ള ജീവിത രീതികൾ അതിന്റെ ഒക്കെ നോംസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പർട്ടിക്കുലർ ചർച്ചിന് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളെ സിറോ മലബാർ സംബന്ധിച്ച സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഇനിയും വരുന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം കിടക്കുകയാണ് അതെല്ലാം കോൺഗ്രിഗേഷനും മറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിനും അവരുടെ ഡിസിഷനും ഒക്കെ രീതിയിലിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാനുള്ളത് സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ സാജു Thank you, Sister Sebi. Focused on the canonical provisions and analyzed it. We have to say that 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 നമുക്ക് ഗൈഡൻസ് തരാനായിട്ടുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ നീതമായിട്ട് രൂപം ഇനിയും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സഭാ തലവന്മാർ മുതൽ താഴേക്കുള്ള എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഒരുപക്ഷെ സഭാ തലവന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതിന് മുൻപ് സന്യാസ സമർപ്പിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൈവളികളോട് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീതി രൂപങ്ങളുടെ സന്യാസ സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നീട് പർട്ടിക്കുലർ ലോണിക്കൊക്കെ അത് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് അപ്പൊ സിസ്റ്റബിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി കാനോണിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടീസും കഴിഞ്ഞ നിരവധി വർഷങ്ങള് സെയിംസ് സമൂഹത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൈവളിയുള്ള സഹോദരിമാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സഹായിച്ചതിനുള്ള ആ എക്സ്പെർട്ടീസ് നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു സിവിക്ക് സിസ്റ്റർ സിവിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രസന്റേഷൻ ഫാദർ ജോർജ് അടയാടി ഓൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ്സ് വിത്ത് ഇൻ റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസേൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കേഷൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡിസേൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് മാർട്ടിനിജൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ കാനോണിക്കൽ പ്രൊവിഷൻസ് സി പി സംസാരിച്ചു ഇനി ഈ കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിഭാഗം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ജോർജ് അച്ഛൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക ജോർജ് അച്ഛൻ നല്ല ഒരു നലം തിരിഞ്ഞ ഒരു തിരോജിയനാണ് നല്ലൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ് അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു ഉൾവിളിയാണ് ഈ അനുധ്യാനത്തിനും പ്രണിധാന സമർപ്പിത ജീവിതത്തിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആശ്രമം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആ ആദർശബോധത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിരവധി വർഷങ്ങളിൽ ആ ജീവിതശൈലി സ്വന്തമാക്കാനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളും വെളിച്ചത്തിലും ഇനിയുള്ള ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം ജോർജ് നമ്മോട് സംസാരിക്കും ഓൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ്സ് വിത്ത് ഇൻ റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷൻസ് ജോർജ് ആൻഡ് ബ്ലേസ് ഓഡിയബിൾ യെസ് യെസ് ഫാദർ ജോർജ് പ്ലീസ് പ്രൊസീഡ് ഓക്കെ താങ്ക് യു യുവർ എക്സലൻസി മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ ദ മോഡറേറ്റർ ഓഫ് ദ സിംബോസിയം Reverend Dr. Saju Chakalakil, the President and the team of SMRC, uh, speakers of the day, Reverend Dr. Martin Kalungal, Reverend Sister Sibi, CMC, sisters, fathers, brothers. Happy festal greetings and humble prayers to you all. Father Saju, Ennode, English is some sorry, can I say, 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 ഞാനും മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യുകയാണ് കുഴപ്പമില്ലോ
സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വനവാസത്തിന് ആഗ്രഹിച്ചവർ സഭയെ സഭയ്ക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു എന്ന് പറയുന്ന പാരമ്പര്യം സി എം ഐ സഭയ്ക്കുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നേരത്തെ കല്ലുങ്കലച്ചം മാറ്റനച്ചം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഉൾവിളിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടന്നു വന്നത് അതിൻ്റെ അത് കാലികമായിട്ട് അന്നത്തെ കലകാല സ്ഥലകാല സാഹചര്യത്തിനടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിയേഷനായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ സിംബോസിത്തിൻ്റെ തീം കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ഒക്കേഷൻ ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇൻ റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിയേഷൻ വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് കോണ്ടക്സ്റ്റുവല് കാലികമായിട്ടുള്ള അർത്ഥവർത്തായിട്ടുള്ള ഒരു തീമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരിയേറെ എന്താണ് മർത്തയെ പോലെ ഓടുന്ന സന്യാസികളുടെ ലോ ഈ ലോകത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ആന്തരികതയെക്കുറിച്ച് ലക്ഷ്യമാക്കി നമ്മുടെ വിളിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സെമിനാർ ഈ സിംബോസിയം വളരെ നല്ലതാണെന്ന് കരുതുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സാജു അച്ഛനും സാജു അച്ഛൻ്റെ ടീമിനും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഈ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്നതാ അത് മൗനത്തിൽ ഏകാന്തതയിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിൽ ജീവിക്കുന്നതാ ഹോളി ലോങ്ങിങ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അതിൻ്റെ ഓതർ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് ദ കിസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഓരോ ആത്മാവിനെയും കയ്യിലെടുത്ത് ചുംബിച്ചു ദൈവം ആത്മാവിനെ കയ്യിലെടുത്ത് ചുംബിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ കിസിനെ റിക്കോൾ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കിസിനെ റിക്കോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ശ്രമമാണ് എല്ലാ തരം അന്വേഷണങ്ങളുടെയും ആരംഭം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യകുലത്തെ കിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ ഏകജാതനിലൂടെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ്റെ കാരുണ്യം അനന്തമാണ് വിശുപ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ ദൈവം മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ ചുംബിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ തന്നെ വംശത്തിലൂടെ മറ്റു വ്യക്തികളിലൂടെ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ സംഭവങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെയും ദൈവം നമ്മളെ നിരന്തരമായിട്ട് ചുംബിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആണ് വാസ്തവത്തിൽ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു നിരന്തരമായ സീക്കിങ്ങും ടേസ്റ്റിങ് ഓഫ് ഗോഡ് സീക്കിങ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റിങ് ഓഫ് ഗോഡ് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള അതിനകത്ത് ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വോൺ ബി ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ ചാൻസ് ഫോർ ബ്രേക്ക് ബട്ട് ദർ നീഡ് ടു ബി എ കണ്ടിന്യൂസ് സീക്കിങ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റിങ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോണ്ടംപ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് അതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അല്ലാതെ പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ നാസ്റ്ററിൻ വ്രതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു കേൾക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഒരു വ്രതം ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ യോഹന്നാൻ മാംതാന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു വ്രതം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതമാണ് ഒരു വേ ഓഫ് ലൈഫാണ് അത് ആദ്യം സിസ്റ്റേഴ്സ് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മാറ്റനച്ചം പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തിൽ ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് അതിനുള്ള ഒരു വിളി നമുക്കറിയാം പലതരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനമാർഗ്ഗയുണ്ട് ഭക്തിമാർഗ്ഗയുണ്ട് കർമ്മമാർഗ്ഗയുണ്ട് മൂന്ന് മാർഗം വാസ്തവത്തിൽ ഈ മൂന്ന് മാർഗ്ഗയും സമഞ്ജസമായിട്ട് സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് അവിടെയാണ് ജ്ഞാനമാർഗ വായന എഴു എഴുതുക പഠിക്കുക ഒക്കെ പണ്ട് കാലത്തെ കോണ്ടംപ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്തിയുണ്ട് കർമ്മമുണ്ട് ജോലിയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് കാനന പൂഞ്ചോല തേടും പേടമാൻ പോലെ എന്നുള്ള ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ദാഹിക്കുന്ന ഒരാത്മാവിനെ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഇൻറ്റൻസീവ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രയർ കോണ്ടംപ്ലേഷൻ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് നേരത്തെ സിസ്റ്റർ സി ബി ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് യൂക്കറിസ്റ്റിക് സെലിബ്രേഷനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന അതുപോലെ തന്നെ യാമപ്രാർത്ഥനകളിൽ കാലികം ഓരോ സമയത്ത് വരുന്ന കാലിക യാമപ്രാർത്ഥനയിൽ ഒക്കെ
ദ മിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ യാത്രയെ കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷനെ കുറിച്ച് സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് ആസ്പെക്ട് ആവശ്യമാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ സെയിൻ ജോൺ ബോൾ സെക്കൻഡ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എല്ലാ റിലീജിയസ് ലൈഫിലും എല്ലാ റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷനിലും കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ഡയമെൻഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഈ തീം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന തീം ഇതാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ്സ് വിത്തിൻ റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷൻസ് വാസ്തവത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് മദർ സിബി തന്നെയാണ് കാരണം സി എം സി കോൺഗ്രിഗേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കറുകുറ്റിയിലുള്ള ആ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ഹൗസുമായിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരിയേറെ അതിനെ വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് സിസ്റ്റർ സിബി അതുപോലെ സിസ്റ്റർ സിബി കാനല്ലോയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡയമെൻഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ്സ് വിത്തിൻ റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് അതായത് ഈ റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷനുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആവശ്യമാണ് അത് വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെയും ഫോർമേഷനുമായിട്ടും അനുദിന ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആഴത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബഹുകാര്യ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ജീവിതവുമായിട്ട് ഏറെ ബന്ധപ്പെട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡിട്രിച്ച് ബനോഫറും പറയുന്നത് പോലെ വി ലൂസ് അവർ സാൻഡ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ മണ്ണ് പോലും ഒഴുകിക്കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ഡയമെൻഷൻ എല്ലാ റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷനിലും ആവശ്യമാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ്സിനെയും മിസ്റ്റിക്സിനെയും പ്രോഫിറ്റ്സിനെയും ഒക്കെയാണ് അത് ജനറലായിട്ട് മാർപ്പാപ്പാടെ ടീച്ചിങ്ങും ഒക്കെ സഭാപഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് അത് എല്ലാവരും എഗ്രി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ ഇതാണ് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഓർ വിങ്സ് ഇൻ റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ അത് മദർ സിബി പറഞ്ഞു വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നീതമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളൊന്നും ഓറിയന്തൽ കാനലോയിൽ കാണാനില്ല കാരണം അത് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ തീർന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒന്നും ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് ഒത്തിരിയേറെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക എന്നോട് സാജുവച്ചൻ പറഞ്ഞത് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഷെയറിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ലുക്ക് അറ്റ് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് based on that typical response to the call of god appo devathinulla valare niyadamayittulla oru response aanu appo ee religious congregations um adu pole contemplative communities alle wings um aayittu utriyere avathamil saamyam undengilum adinekkal koodal difference undu ennaanu njan manasilakkuga njan endana 1996 97 kaalagattangalilokke kottayath darshanayil undayirunna appo വർഷത്തിൽ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം കുരിശുമല ആശ്രമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ബീഡിന്റെ ട്രിച്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശാന്തിവൻ ആശ്രമത്തിലൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കൗൺസിൽ അച്ഛൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു ഫാദർ ജോർ ദിസ് ഇസ് എ ലക്ഷുറി അപ്പോൾ ഈ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ഒരു ലക്ഷുറി ആയിട്ട് കരുതുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷൻസ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതിന് വേറൊരു കാരണമുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ പുറത്തുള്ളവർ റിലീജിയസ് ലൈഫിനെ ഒരു വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് ലൈഫ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ പല റിലീജിയസും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് ഒരു വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആയിട്ട് കാണുന്നു വട്ട് ആർ ദ ഡൂയിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജനറലായിട്ട് ഈ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈല് അധികം പേര് ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ലോങ് ടൈം ഒരു ലൈഫ് ആയിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ഏറെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു സെമി കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ആശ്രമം തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് സാജു അച്ഛൻ റെഫർ ചെയ്തത് അതായത് പുള്ളിക്കാനത്ത്
പെർസ്പെക്ടീവ് പെർസ്പെക്ടീവിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഇതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ ഈ സ്ട്രഗിള് വാസ്തവത്തിൽ മദർ സിബിക്കൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് അവിടെ തന്നെയുള്ള കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു കാരണം കോളും കാരിസവും നേച്ചറും ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഒക്കെയും ഏറെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ അതുപോലെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഈ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ഒരു സാധാരണ റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ടാവണം നമ്മുടെ കാനൻ ലോയിലും സഭാ ചരിത്രത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ളത് നാം കാണാത്തത് കാരണം ദ ടൈം ദ ടൈം ഓഫ് പ്രയർ സാധാരണ കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ മൂന്നാണെങ്കിൽ മറ്റത് ഏഴാവാം അല്ലെങ്കിൽ ദ കോൾ ടു ഇൻജീരിയോറിറ്റി അത് അതിനുള്ള റെസ്പോൺസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഡെയിലി റൊട്ടീൻ ഓഫ് ലൈഫ് വ്യത്യാസമുണ്ട് സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് വ്യത്യാസമുണ്ട് വർക്ക് കൾച്ചർ വ്യത്യാസമുണ്ട് സർവീസ് കൾച്ചർ മിഷൻ ഇതെല്ലാം വൈവിധ്യമാർന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ കോളും വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് അവരുടെ വിഷൻ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു റിലീജിയസിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടല്ല ഒരു കോണ്ടംപ്ലേറ്റിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ നേച്ചർ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡെയിലി സ്കെഡ്യൂൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും മദർ സിവി നേരത്തെ റെഫർ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സാധിക്കുന്ന റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷന് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെയോ വിങ്സിനെ അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അത് ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് വളർത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള സംശയമുണ്ട് അപ്പം അത് അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ഫുള്ളർ സെൻസിൽ വളരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ തന്നെയുള്ളവർ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ വിങ്സിനെയും ഒക്കെ കാണുന്നത് ഒരു ലേമൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പലപ്പോഴും തോന്നുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് അവരുടെ അനുദിന ജീവിതം അവരുടെ ജീവിത ശൈലി അവരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനതിൻ്റെതായ ഒരു വ്യതിരിക്തതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും ഒരു റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഒരു പ്രയർ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കാണുന്ന അറ്റംപ്റ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ഒരു ഹൗസ് സെറ്റപ്പാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇത് കുറച്ച് നാളത്തേക്കുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എറ്റ് ടു കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് അതൊരു പ്രയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാസത്തോനോ രണ്ട് മാസത്തോനോ മൂന്നാല് വർഷത്തോനോ മാറി നിൽക്കുന്നതാവാം അപ്പം ഈ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് വിങ്സ് ഫോർ ദ റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ അവ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രയർ സെൻറ്റർ ആവാതെ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യതിരക്തതയോടുകൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ആ തരത്തിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസും വിങ്സും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ ഏതൊക്കെ ആയാലും സി എം സി കോൺഗ്രിഗേഷൻ ആ തരത്തിൽ കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെ ആയിട്ട് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ഹൗസ് കറുവറ്റിയിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കുറച്ചൊക്കെ സ്ട്രഗിളും ഈ തരത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഇത് കാണുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ രണ്ട് കോളുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിലാണ് അപ്പൊ റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷൻസ് പ്രോപ്പർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സഭാത്മകമായിട്ട് നയ്യാമികമായിട്ട് കാനോനിക്കലായിട്ട് ഈ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനും അല്ലെങ്കിൽ വിങ്ങിനും കൊടുത്താൽ അവ സർവൈവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അറ്റംപ്റ്റുകളും പരാജയപ്പെടുകയേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആകുന്നത് അതിനെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആക്കി മാറ്റി നിർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പൻഡിക്സ് ആക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ ഞാൻ കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിമാനിക്കുന്നതിനപ്പുറം അതിൻ്റെ യുണീക്നെസ്സിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രോയിങ് സ്പേസ് ഈ കോൺ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥാവിശേഷത്തിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ സഭയിൽ കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ ഇത് സർവൈവ് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം ദ കാരിസം ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പം അവർക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മദർ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിയേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെർമനന്റ് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഇന്റേർണൽ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഓട്ടോണമി ഇതെല്ലാം സഭാപരമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ളത് സർവൈവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇൻ ദ ലോങ് റൺ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ഇതിൻ്റെ നേച്ചർ കാരിസം മദർ സിബി നേരത്തെ റെഫർ ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ പല പ്രൊവിശ്യയിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ വരികയാണ് ചെയ്തത് നേരിട്ട് ഈ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ എന്താണ് വിങ്ങിലേക്ക് ആൾക്കാരെ അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നിയതമായ രീതിയിൽ വസ്തു ഇതിനെ വളർത്തത്തക്ക വിധത്തിലൊക്കെ എൻവിസേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ വിങ്സ് സഭയിൽ കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മ്യൂച്വലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇതിനാവശ്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് റിലീജിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷൻസ് അതിനെപ്പോഴും ഒരു പെർമനന്റ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവണം ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു പെർമനന്റ് ക്യാരക്ടർ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായാൽ ഈ മ്യൂച്വൽ ആയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റിൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്തൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള മറ്റ് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചേഞ്ച് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ച് മദർ സിബി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു കുറച്ച് മൂന്ന് വർഷം ആറ് വർഷം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുറച്ച് നാളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ശരിക്കും ആനിമേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ സ്ട്രഗിള് വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം അവരുടെ കോള് വളരെ ഡീപ്പറാണ് അതുപോലെ തന്നെ Uh, the change of uh, religious administration cannot change the policies and the nature of, and the function of uh, uh, contemplative communities oh kala kalangalil varuna 3 varsham allengi 6 varsham varuna religious congregational le change contemplative communities inde pravartanate adhigam swadhikan eda vannu kazhinjal adu oru vache detriment laava adu pole thane internal administrative setup inulla ഫ്രീഡം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ടറി വേ ഓഫ് ലൈഫ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റിന് ഇനി ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ മദർ സിബി പറഞ്ഞതിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യുകയാണ് ഇത് സഭയിൽ ഇതുവരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ സി എം സി കോൺഗ്രിഗേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതൊരു സെക്ഷനോ ഒരു സെന്ററോ ആകാതെ ഒരു ഇൻഡി ഒരു വേ ഓഫ് ലൈഫ് ആ വൈഡർ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ വന്നാലേ ഇത് സർവൈവ് ചെയ്യുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ജസ്റ്റ് എ പ്രയർ ഹൗസ് കാരണം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ലൈഫ് ലോങ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വളരെ നാളത്തേക്കുള്ളത് അത് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ചില സംവിധാനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ എന്താണ് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഓർ വിങ്സ് റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു സെന്റൻസിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും കണ്ടതും കേട്ടതും വായിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു സസ്റ്റെയിൻ contemplative communities or wings within the religious congregation otherwise um, ee religious uh, superiors religious congregation need to be so generous so inclusive avare avade thai reethil thanne idine own cheyidu develop cheyuna oru samvidhanam vannillengil it is very very difficult to uh, sustain a contemplative lifestyle or communities or wings within the religious congregation adana charitram ipolthey charitram adana niya manasilakunu appol prathegichu saaji vachana prathega nanni ingane oru session il pangedukkan vilichadinum adu pole ne valare focused aayittulla topicukal thannadinum prathegam nanni adu pole kettirunna ningalkkellavarkkum uthire ara nanni santosham jorjana prathega prathega nanni jorjin സെയിന്റ് ജോസഫ് പ്രോവിൻസ് കോട്ടയത്തെ പ്രൊവിൻഷ്യലാണ് ഇന്ന് ജോർജിൻ ജർമ്മനി എഴുതിട്ടാണ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം ഒഫീഷ്യൽ വിസിറ്റേഷൻ ഭാഗമായിട്ട് ഓൾറെഡി ജർമ്മനിയിലാണ് അവിടെ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജോർജിൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേ
ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാൻ വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെയും വെളിച്ചത്തില് നമുക്ക് ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പകർന്നു തരാൻ ചോർത്തി ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ചോർത്തി പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് ചർച്ചകൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പ്രസന്റേഷൻസിലായിട്ട് മാർട്ടിൻ കലിഗലച്ചനും സിസ്റ്റർ സിബിയും ജോർജ് അടയാടിയലച്ചനും നമ്മോട് സംസാരിച്ചത് ഇന്നത്തെ സമർപ്പിത സമൂഹങ്ങളിലുള്ള പ്രണിധാന ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തെളിവിനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ജീവിതശൈലിയെക്കുറിച്ചും അതിന് സ്വഭാവപരമായിട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ട നയ്യാമിക രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് അപ്പൊ ഇവർ മൂന്ന് പേരും സംസാരിച്ചതോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം നമുക്കിപ്പോ ആ ചോദ്യങ്ങളും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് നടത്താനായിട്ടുള്ള അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ജനറലായിട്ട് എല്ലാവരെയും ഓണാക്കാം സംസാര ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് പ്രസന്റേഷൻ എനിക്ക് നല്ല മൂന്ന് പേരുടെയും പ്രസന്റേഷൻ ഒത്തിരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു അതിൽ ഫാദർ മാർട്ടിനോടാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഫാദർ ഫാദർ പറഞ്ഞായിരുന്നു കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവിലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉയരണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അമ്മത്രേസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എല്ലാവരും കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കോണ്ടംപ്ലേഷനിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വാചിക പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ തുടരുക അതിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫെഡറി കോസാനം ബ്ലസ്ഡ് ഫെഡറി കോസാനം ആള് ഉയരാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വാചിക പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ ജപമാല ചൊല്ലി ജീവിത അങ്ങനെ ദൈവൈക്യത്തിലേക്ക് ജീവിച്ചതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ദൈവൈക്യത്തിലേക്ക് എത്താ ദൈവൈക്യം അല്ല കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നമ്മൾ വാചിക പ്രാർത്ഥനയിൽ തുടർന്നാ മതിയില്ലേ ആ ഒരു ദൈവൈക്യത്തിലേക്ക് താങ്ക് യു അച്ഛ നല്ല ചോദ്യമാണ് ഒരു കാര്യം നമുക്കത് പറയാൻ അവസരം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് അമത്രേസിയോട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവം തന്നെ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഒരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരം കിടപ്പുണ്ട് അതായത് ഈ കൊണ്ടംപ്ലേഷനിലേക്ക് ഉയരുക എന്നുള്ളതല്ല സത്യത്തിൽ സംഭവിക്കുക ഈ കൊണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ അതായത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണല്ലോ പ്രാർത്ഥന ആ ബന്ധം എത്ര അഗാധമാണെന്നും സ്ഥിരമാണെന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനെയാണ് ഈ കൊണ്ടംപ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു റിട്ടേൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ട് അല്ല നമ്മൾ ഞാൻ ഈ സയൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആ സയൻസ് ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ റൂൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നതല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഒരാൾ ഒരു കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് പ്രയറിലേക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അയാൾക്ക് വാചിക പ്രാർത്ഥന ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ വാക്കും അനുഭവപരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും മനനത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അവർക്കാണ് ഈ ധ്യാന ഈ കണ്ടംപ്ലേഷനിലേക്ക് ഉയർന്നവർക്കാണല്ലോ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഇൻഡ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ കണ്ടംപ്ലേഷൻ എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊന്നും അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് സെക്കുലർ ഫീൽഡിലാണ് അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ നിക്കുമക്കൻ എത്തിക്സിലും പ്ലേറ്റോയിലും ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ പിന്നീട് അതിന്റെ ക്രിസ്ത്യൻ റിഫൈൻമെന്റ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ വാക്ക് കയറി വരുന്നത് അപ്പോ ഈ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂന്ന് തലങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ല മൂന്ന് ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂന്ന് ആവിഷ്കാരമാണ് ഇത് ഏത് ആവിഷ്കാരത്തിലായാലും പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് ബന്ധം തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ആവിഷ്കാരത്തില് അതില് ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻമെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതൊരിക്കലും അപ്പോ ഒരു ഭേദചിന്ത അതിനകത്തില്ല ഇനി ഈ കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് പ്രയറിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും മനനോ ഏതോ ഇല്ല ഇല്ലാത്തൊരാളായിട്ടല്ല മാറുന്നത് എല്ലാ സ്വാഭാവികമായ കാര്യങ്ങളും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒരു അസാധാരണമായ ഡെപ്തോട് കൂടെ അനുഭവപരമായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും അവർക്ക് ധ്യാനാത്മകമായ കാര്യമായി മാറും ഒരു പിതാവിനും പുത്രനും ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് അനുഭവമായിട്ട് മാറും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രെഡറിക് ഗോസാനമാകട്ടെ അതുപോലുള്ള മറ്റു വിശുദ്ധരാകട്ടെ അവർ
അപ്പൊ നമ്മള് എലീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ല കണ്ടംപ്ലേറ്റ്സ് കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ്സ് സ്പിരിച്വൽ എലീറ്റ്സ് എന്നുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഉയരുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ ഈ ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ചാണ് നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് നമ്മൾ ഈ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള ടേസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഫോർമേഷൻസ് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് ആയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കുറെ പേര് അഷിറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു കാരണം കോണ്ടംപ്ലേഷൻ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിന്റെ അക്യൂർഡ് കോണ്ടംപ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് കോണ്ടംപ്ലേഷൻ അക്യൂർഡ് കോണ്ടംപ്ലേഷന്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്റൻസ് പ്രയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് അഷിറ്റിസിസം ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ഈ അഷിറ്റിസിസം വളരെ അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡാൻസ് നച്ചൻ പ്രോഷാലിന് മുറിയിലെ ഡാൻസ് നച്ചൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഹി വാസ് എൻ അഷിറ്റിക് അത് ഞങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് വിന്നത്ത് കുട്ടികളൊന്നും ഒരു അഷിറ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇല്ലാതെയാണ് വരുന്നത് എല്ലാവരും ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ അങ്ങ് കടന്നു പോകുന്നു അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കൊരു കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ കുറച്ചൊരു അഷിറ്റിക് മെൻറ്റാലിറ്റി കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കണം തപോ ജീവിതം കുറച്ച് കഠിനമായ ജീവിതം പക്ഷെ നമുക്ക് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ തട്ടിമുട്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിടുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവർ അതൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലായിട്ട് മാറ്റുന്നു കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ അവർ മാറി പോകുന്നു പിന്നെ പ്രയർ ലൈഫ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഈ രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ കോണ്ടംപ്ലേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ മിസ്റ്റിസിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പം ഈ മിസ്റ്റികളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എവരിബഡി ഇസ് എ മിസ്റ്റിക് അത് നിങ്ങൾ പലരും പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോർമേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇനീഷ്യൽ ഫോർമേഷനിൽ ഇൻറ്റൻസ് പ്രയർ എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ അഷിറ്റിസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ആശങ്കൾ തരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു താങ്ക് യു ജോസ് പോളച്ചൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അതായത് ഈ ഓൾ ആർ കോൾ ടു ബി കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് അത് ചിലർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം കോണ്ടംപ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്യന്തികമായി യൂണിയൻ വിത്ത് ഗോഡ് ആണ് അത് പ്രാർത്ഥനയും ഹൃദയവും മനസ്സും എല്ലാം അതായത് നമ്മുടെ പഴയ നിയമത്തിലെ കമാൻമെന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വെച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും കൂടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക അത് തന്നെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് അതായത് മുഴുവനായിട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുക ടു ലെറ്റ് ഗോ ഇൻ ഹിം നേരത്തെ അനൽ സച്ചൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം അതായത് വാചിക പ്രാർത്ഥന വാസ്തവത്തില് വാചിക പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സ് ചേരാത്ത വാചിക പ്രാർത്ഥന വാചിക പ്രാർത്ഥനയല്ല നമ്മളറിയാം മത്തായുടെ സുവിശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈശോ ശിഷ്യന്മാരെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്ന ജപം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് പറയുന്ന യോഹന്നാൻ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചതോടെ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മുറിയടച്ചിരുന്ന് സ്വർഗ മൗനത്തിൽ ദൈവത്തെ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആഴമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് വാസ്തവത്തിൽ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് സിസ്റ്റർ സി പി നേരത്തെ പറഞ്ഞ എരമെറ്റിക്കൽ എന്നോ അസെറ്റിക്കൽ എന്നോ അതില്ലെങ്കിൽ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് നടക്കിയല്ല എന്നുള്ള സത്യം ഈ ഒരു അസെറ്റിക്കൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് എരമെറ്റിക്കൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് സോളിറ്റ്യൂഡ് സൈലൻസ് ഇതൊന്നും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ആ ഡീപ്പർ ഇൻഡിവിജ്വലിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല സന്തോഷം ഓക്കെ ജോസ് പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിപ്പാണ് ഞാൻ അത് ഫോർമേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതിപ്പം നമ്മുടെ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ഹൗസിൽ വീണ്ടും മാത്രമല്ല ഈ ഫോർമേഷനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്യാസിനിക്കും സന്യാസിക്ക് ആർക്കാണെങ്കിലും ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉചിതമാണ് കാരണം ഈ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷനും ഇതുപോലെ നല്ല പ്രയർ മെത്തേഡിലേക്കുള്ള ഫോർമേഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പം വരുന്നത് നമ
കടന്നു വരാനുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അവരതിനായിട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലരെങ്കിലും കുറച്ചു പേരെങ്കിലും അതിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് എത്തി വരുമെന്നാണ് എന്റെ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം അത് ഞങ്ങളുടെ ഫോമേഷനിലൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നടപടികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം പക്ഷെ അതൊന്നും അങ്ങോട്ട് ആകുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ചിലർക്കെങ്കിലും അത് ഉപകാരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കാം അത് ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അവരെ ആത്മീയമായിട്ട് വളരാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ജോജസിനേക്കാളും സിബി സിസ്റ്ററിനേക്കാളും ഒക്കെ ഒരു ഇളം തലമുറക്കാരനാണ് എനിക്ക് ഇതേക്കുറിച്ചൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവം അഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളത് അത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് പരിചയമുള്ള എൻ്റെ സെമിനാരിക്കാരിൽ നിന്നും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വൈദികരിൽ നിന്നിൻ്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഈ ഒരു തപോ ജീവിതം അല്ല തുടക്കമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒരു പ്രണയ വഴിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ടു ലീഡ് പീപ്പിൾ ടു ഫോളോയിങ് ലവ് വിത്ത് ഗോഡ് ഇപ്പൊ ഈശോയെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുക എത്ര സുന്ദരമായൊരു വ്യക്തിത്വമാണത് ആ ഒരു സ്നേഹത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് എന്തും ചെയ്യും അപ്പൊ ഏത് നമ്മൾ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തപശ്ശരിയും എന്ത് ത്യാഗവും ഏറ്റെടുക്കാൻ ആ സ്നേഹം നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചിന്ത വന്നപ്പോഴും അതിനെ എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു കിട്ടുന്നത് ഈശോയുടെ വചനം തന്നെയാണ് ഉപവാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള തർക്കത്തില് ഈശോ എന്താ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈശോ പറഞ്ഞ അവര് ഉപവസിക്കുകയല്ല അതിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും മണവാളൻ അവരിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെടുമ്പോൾ മണവാളം കൂടെ ഉള്ളപ്പോ ഇത് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് മണവാളിനോടുള്ള അടുപ്പമാണ് ആ ഒരു 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 സ്നേഹ ബന്ധമാണ് അപ്പോ ഫോർമേഷനിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം നൽകേണ്ടത് ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു ഉറ്റ ബന്ധം ഈശോയോടുള്ള ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇന്റിമസി അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉൾവാസം ഇൻഡ്വല്ലിങ് പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹോളി സ്പിരിറ്റിന് ഒരു കീ റോൾ ഇതിലുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഇന്ന് ഹോളി സ്പിരിറ്റും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു എൻഡിങ് മാത്രമാണ് ഒരു അപ്പൻഡിക്സ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള സൗഹൃദം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉൾവാസം അങ്ങനെ ദൈവത്തോടൊരു ഭയങ്കര അടുപ്പം വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഏത് കുരിശു എടുക്കാൻ ഏത് ത്യാഗവും ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറാവും കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു അനുഭവവും ചിന്തയും പക്ഷെ ഇവിടെ ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി എഗ്രി വിത്ത് ഐ മീൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനോട് വീണ്ടും ഞാൻ ഇതൊന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്തോളാം എന്നാലും ഇത് അവിവേകമാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം പക്ഷെ ഒരു സിമ്പോസിയം ആണെന്നുള്ള ഫ്രീഡത്തിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളു താങ്ക് യു മാർക്ക് മിച്ചൻ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് സജു ചെറിയ അപ്പം ഒത്തിരി സന്തോഷം മാർട്ടിനിച്ചനും സിബി സിസ്റ്ററും ജോർജ് അച്ഛനും മൂന്ന് പേരും അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യവും അതുപോലെ തന്നെ അതിലുപരിയായിട്ട് എന്താ ഫോർമേഷനിലും അധികാര കസരകളിലും ഒക്കെ ഇരുന്നവരൊക്കെ ആകുന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അർത്ഥവും ആഴവും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകം കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ മാർട്ടിനിസം പറയുകയുണ്ടായി കോണ്ടംപ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി അങ്ങേ അറ്റത്തിൽ അനുഭവത്തിലെ ഈശ്വമായിട്ടുള്ള അടുപ്പത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലയളവിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈശോ അത് പ്രഭാതത്തിലും അതുപോലെ ലൈറ്റ് ഇരളിന്റെ ഏകാന്തതയിലും എന്നും ആക്റ്റി ഫുള്ളി ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ആയിട്ട് പിതാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില് ഒരു കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് മൂന്നാമത്തെ അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൽ ഉപരിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും തനിച്ചായിരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു തുറവയും അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനും ഉണ്ട് എന്ന് ഫോർമേഷൻ കാർച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നല്ലതാന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ആഴമായിട്ടുള്ള ഒരു
ഏതാണ്ടെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് ഉയർന്ന സെവലിൽ ആകുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ കോണ്ടപ്ലേഷനുള്ള ഒരു സാധ്യത തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് ആദ്യമേ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് എന്നിട്ട് മാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അത്ര ഒന്ന് ചിന്തിച്ച അത്ര ഇത്രേ ഉള്ളു ജസ്റ്റ് തുടക്കത്തിലെ ബേസിക് പേഴ്സണൽ പ്രേരണുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ എന്ത് മാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യം മാത്രം അച്ഛ ചെറിയ അംശം പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും യോജിക്കുന്നു അച്ഛൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസൈൻമെന്റിലെ ആയത്തെ കാര്യം അതാണ് ഈ സൈലൻസിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അത് കിട്ടണം ഇന്നത്തെ കൾച്ചറിൽ അത് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തുടക്കം വീണ്ടും പക്ഷെ ഞാൻ തിരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പടിപടിയായിട്ട് ഒരു ഔന്നിത്യം എന്ന രീതിയിലല്ല കത്തോലിക സഭ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ മിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നത് മിസ്റ്റിക് ഈസ് വൺ ഹു വാക്സ് വെൻ ഹി വാക്സ് സിറ്റ്സ് വെൻ ഹി സിറ്റ്സ് സിങ്സ് വെൻ ഹി സിങ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ബി പ്രസന്റ് ടു ദ പ്രസന്റ് മോമെന്റ് ടോട്ടലി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വാചിക പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് തന്നെയൊക്കെയാണ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നത് ആക്റ്റീവ് ലൈഫിലേക്ക് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഈശോ ചെയ്തതും അങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യം പറയുന്ന നേരത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഒരു റിഫൈൻഡ് എലിറ്റേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല എവരിബഡി ഹാസ് ദ നാച്ചുറൽ കോമ്പിറ്റൻസ് ടു ബി എ കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ഓവറോൾ പോയിന്റ് ബട്ട് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് പേര് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രണയം ഇത് ഇത് ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ട് അനുഭവിച്ച് നമ്മൾ ചെന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഐക്യത്തിലേക്കാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ആ ഐക്യത്തിന്റെ ഒരു ഉപമയായിട്ടും പ്രതീകമായിട്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ വരേണ്ടതാണ് ക്ലോയിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് എക്സെപ്ഷണൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ യോജിപ്പിച്ച പോലെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ എവരി ബോഡി ദൈവം പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഉയർത്തുന്ന കുറച്ച് ഉപമകൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സഭയുടെ ശരിയായ ഫോം അത് നമ്മൾ അവിടെ കാണും എന്നുള്ളതാണ് താങ്ക് യു അച്ഛൻ താങ്ക് യു മാറ്റൻ നമുക്ക് സമയം തീരാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി പുതിയ ചോദ്യങ്ങളോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നില്ല നമുക്ക് കൺക്ലൂഡിംഗ് റിമാർക്സിലേക്ക് പോകാം ോണി നീലങ്കാൾ പിതാവ് അദ്ദേഹം റുവൈനിലെ പി എച്ച് ഡി തീരുന്ന കാലം മുതൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അകലിൽ നിന്നുള്ള അറിവായിരുന്നു അത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂര് വന്ന് സെമിനറിയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും അവിടുത്തെ രക്ഷായിട്ട് നിരവധി വർഷങ്ങൾ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് ചേരുന്ന കാലത്താണ് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചത് അതിനുശേഷം തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ സഹായം എത്താനായിട്ട് ചുമതലയേറ്റതിന് ശേഷം പല കാര്യങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് ഇടപഴകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്നും ടോണി പിതാവിനോട് ഒരു സ്നേഹമാണ് ബഹുമാനമാണ് ഒന്ന് ആഴമുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തിയോളജിക്കൽ റിഫ്ലക്ഷൻസ് നടത്താനായിട്ട് കഴിവുള്ള ഒരാള് അതിന് ആഗ്രഹമുള്ള ആള് അത് മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരാള് അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ ഇന്ന് രൂപതയുടെ അധികാര ചുമതല നിർവഹിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് കാണാനും അനുഭവിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ സമയമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആഴമേറിയ ദൈവമായിട്ടുള്ള പ്രണയം അല്ലെങ്കിൽ ആഴമേറിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രണിധാനത്തിനുള്ള ഒരു വിളി അതെന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനും അതിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കാനും ഒക്കെ പിതാവിന് പിതാവിന്റെ കഴിഞ്ഞ പൗരോഹിത്യ മെത്രാഭിഷേക ജീവിതത്തിൽ സാധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ നമ്മോട് ചേർന്ന് നിന്ന് നമ്മൾ കൂടെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ഏതാനും പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം പിതാവ് നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഡിംഗ് മെസ്സേജ് ഈ നടന്ന ചർച്ചയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കൺക്ലൂഡിംഗ് വൊക്കേഷണൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കും പിതാവിനെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു താങ്ക് യു സാജിച്ച നമ്മൾ ചെറിയാനച്ഛന്റെ ലിസണിങ്ങിനെ കുറിച്ചും കുറിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങിയതാണ് ഇയർ ഞാൻ ഈ സമയം മുഴുവൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു വെറുതെ ശ്രമിക്കുകയല്ലായിരുന്നു ഒരു നല്ല ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ പോലെ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അതെനിക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് പ്രയർ കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് ഈ തലങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവര് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് പ
ഒരു ലോകത്തിലെ ഒരു വൈദികൻ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആള് അതേസമയം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഇടവക വൈദികൻ ആദ്യം ഒരു സന്യാസിയാകണം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ആകണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഒരു നല്ല ഒരു വൈദികനായിട്ട് വളരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രവർത്തിക്കാനും ജീവിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ലോകം നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ലോകം അത്രമാത്രം നമ്മുടെ മേല് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു കാലമാണിത് ഇത്രയൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാര് പലരും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ദൈവൈക്യത്തിലേക്ക് ഒക്കെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയുടെ അവസാനത്തിൽ വന്നപ്പോഴും ആ ഒരു ഒരു ബന്ധം ഐക്യം ദൈവ ഐക്യം ലോകവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ഒരു ആക്റ്റീവ് മിനിസ്ട്രി നമ്മുടെ കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് മിനിസ്ട്രി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു പരസ്പര ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില ചിന്തകളൊക്കെ ഇവിടെ അവസാനം വരികയുണ്ടായി നമ്മൾ ഏത് ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ആത്യന്തികമായിട്ട് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രണയത്തിലായിരിക്കുക അഗാധമായ ഒരു പ്രണയത്തിലായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഈ കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതില് ആക്റ്റീവ് മിനിസ്ട്രിയിൽ ഉള്ളവരായാലും ഈ കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ഒരു ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഞാനും വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോർജ് അച്ഛന് ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഇൻ ഗോഡ്സ് ലവ് ആ ഒരു ചിന്ത അത് മാർട്ടിനച്ഛനും ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ചതിനകത്തും അത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു ആയിരിക്കും ദൈവത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം അതിൻ്റെ ഒരു നിർവൃതിയിലാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മള് സന്യാസ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല ദാരിദ്ര്യാരൂപി അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഹാവിങ് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഒരു ഹാവിങ്ങിലല്ല നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഒരു ഡൂയിങ്ങിലും അല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഒരു ബീയിങ് ആണ് ആ ദൈവത്തിലായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം അതിൻ്റെ ഒരു സംതൃപ്തി അതിൽ എനിക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു ആകുലതയില്ല വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തയില്ല ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ദൈവത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് ദൈവ ഐക്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സുഖവും സന്തോഷവും ആ ആൾക്ക് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നവരൊക്കെ അനുഭവിച്ചറിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മാറ്റിനച്ചനിടയ്ക്ക് ഈ ആജേ കോ ദാജിസ് ഡു വാട്ട് യു ഡു എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ സെമിനാരി കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ ദൈവ ഐക്യത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശൈലിയിലേക്ക് വളരാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫിനെ അത് അതൊരു വലിയ ഒരു ഒരു മിസ്റ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് വളരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ കൃത്യം അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലാവില്ല ഒരു ലേ പേഴ്സൺ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ദൈവ ഐക്യത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു മിസ്റ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നു പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ അതാണ് ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കണമെന്ന് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അവർ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഈ ഒരു ലൈഫ് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത് നമ്മളുടെ ഒരു എഫർട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നതല്ല ഗോഡ് takes initiative നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു ദൈവം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആർക്കും ഒന്ന് ഒരു കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിന് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് നമ്മൾ ഒരു എഫർട്ടിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാനും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സിസ്റ്റർ സിബിയുടെ ആ പ്രസന്റേഷനില് കാനോനിക്കൽ പ്രൊവിഷൻസ് പറയുമ്പോൾ പോലും സിസ്റ്റർ കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രഗിൾ അതാണ് 
ഇത് നമുക്കൊരു കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന കണ്ടീഷൻസ് വയ്ക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഗിഫ്റ്റ് അങ്ങനെ ദൈവം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ദൈവം ആളെ അങ്ങ് അള്ളിപ്പിടിച്ച് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ഒരു കഴുകൻ ഇങ്ങനെ റാഞ്ചുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളവരെ അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് ഒരു നിയത രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ഒരു ഒത്തിരി ഫ്രീ സ്പേസ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്പേസ് ഫോർ ഗോഡ് ദൈവം അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യണം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാവുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഇഗ്നേഷ്യസ് ലൈവോളയുടെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഇൻഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഇൻഡിഫറൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് അല്ല പക്ഷേ ഈ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്ന എന്നെ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് ആണ് അതിലെ ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് ഈ ദൈവത്തിനും ദൈവ സ്നേഹത്തിനും ചേരാത്തതിനെ എല്ലാറ്റിനോട് നമ്മളൊരു കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോ നമ്മളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു വി ലെറ്റ് ഗോ ഓ എവ്രിത്തിങ് ദാറ്റ് ഹിൻഡേഴ്സ് ഗോഡ്സ് ലവ് ടു ബി ആക്റ്റീവ് ഇൻ എസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് അതിനെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഹോളി ഇൻഡിഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ അലസമായിട്ടിരിക്കുന്നതല്ല ഈ ഒരു ഇൻഡി ഇത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള വലിയ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ആയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ചില അനുരണനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ശൈലിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലെ ഇന്നത്തെ റിഫ്ലക്ഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ആ ഡോക്യുമെന്റ് പറയുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമർപ്പിത വർഷമായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാന്ന് തോന്നുന്നു ആ വർഷത്തില് മാർപ്പാപ്പ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലെ ഡിസേൺ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരെ അവരുടെ വൊക്കേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് ഡിസേൺ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഒരു കോഷൻ പറയുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇന്ന് കാലത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് ചില മാനസികമായിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ വന്നു എന്ന് വരാം അങ്ങനത്തെ ചില കോഷൻ മാർട്ടിനച്ചനും അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു എന്തൊക്കെയോ ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ലായ്മ ഇന്നത്തെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് അവരുടെ ബാലൻസ് ഇല്ലായ്മ കൊണ്ട് അങ്ങ് ഒന്നും ശരിയാകാതെ പോകുമ്പോൾ ഈ പിന്നെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ഒരു എസ്കേപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള അത് റിലീജിയസ് ലൈഫോ പ്രീസ്ലിവുഡോ ഡയസേഷൻ പ്രീസ്റ്റോ ഇതെല്ലാത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേഞ്ചർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതിനെ നമുക്ക് ഒരു കോഷൻ ഉണ്ടാകണം ഈ ഡിസേൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഞാനൊരു മനുഷ്യനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു പത്ത് പത്രം എടുത്ത് അപ്പൊ അതേ ഞാൻ നോക്കുമ്പം ഞാൻ ആ പള്ളിയിൽ ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം പള്ളിയിലുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി പിന്നെ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സ്തുതി തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് നല്ല രീതിയിലാകാം പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നെ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പം വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലി ഇല്ല എനിക്കും ഞാനും ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ വിളി സ്വീകരിച്ചല്ലോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു കുടുംബം എങ്ങനെ കഴിയുന്നത് ചേട്ടന് ജോലിയുണ്ട് അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ ജോലിയിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ കഴിയുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ശരിക്കും ഒരു ജെനുവിനായിട്ടുള്ള ഒരു വിളിയുള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെ ആണോ ഞാൻ വിധിക്കാൻ ആളല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പലതും എസ്കേപ്പ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് അത് റിലീജിയസ് ലൈഫിൽ നമ്മൾ പലയിടത്തും കാണുന്നുണ്ട് പ്രീസ്റ്റൂഡിലും വളരെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ഡിസേൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും തന്നെ അത് സൂചിപ്പി
അത് വളരെ റാഡിക്കലായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ് സന്യാസ ജീവിതം സമർപ്പിത ജീവിതം അതിൽ തന്നെ ഈ റിലേഷന്റെ ഏറ്റവും ഓത്തന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്കായിരിക്കണം നമ്മുടെ കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ ചർച്ചകളിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് എന്ന് മാത്രം അവസാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇത്ര നേരം ശ്രവിച്ചതിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് സാജുവച്ചതിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തി സന്ദർശത്തിലാവേ നന്ദി വളരെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നുണ്ടായിരുന്ന ചർച്ചയെ അതിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പിതാവ് സാധിച്ചു നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് അതേ സമയം ദൈവത്തിലേക്കുള്ള ഓറിയന്റേഷനും അതുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ വെടിയിൽ നമുക്ക് ഒളിച്ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുക ആ വെടിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് ഞങ്ങളോട് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവശ്യിച്ച് പറഞ്ഞ കൃത്യമായിട്ട് പിതാവ് നന്ദി ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം പിതാവ് നമ്മളോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ പ്രസന്റേഷൻസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഈ ഫീസ് ദിവസത്തിലെ ഫുൾ ഈവനിങ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പിതാവ് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഒക്കെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് ഞാൻ നിരൂപിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂവാറ്റുപുഴ ഹോളി ഫാമിലി പ്രൊവിൻഷ്യൽ സിസ്റ്റർ ആഷ ഡോൺ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റർ ആഷ ഡോൺ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ടോണി നീലങ്കാവിൽ പിതാവെ വന്യ വൈദികരെ ഹൃദയ സ്നേഹമുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ് ദേശീയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ വരു കർത്താവിന്റെ കീഴിലേക്ക് യാക്കോബിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകാം അവിടുന്ന് തന്റെ മാർഗങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവസാനിക്കാത്ത ഈ അന്വേഷണം അത് ചെന്നെത്തുന്നത് ദൈവത്തായുജ്യത്തിലാണ് ഇതാണ് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫിന്റെ കാത് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് വൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇൻ റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഓൺലൈൻ സിമ്പോസിയത്തിൽ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ലൈഫിന്റെ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ച ബഹുമാനരായ മാർട്ടിൻ കല്ലുങ്ങലച്ചനും സിസ്റ്റർ സി ബി സി എം സിക്കും ജോർജ് അച്ഛൻ സി എം ഐക്കും ഏറ്റവും അഭിമാനപൂർവം സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ഓരോ വിഷയങ്ങളും സമർപ്പിത ജീവിത സമൂഹങ്ങൾക്ക് അവരെ പ്രബുദ്ധരാക്കാൻ തക്ക വിധം ഏറെ സഹായകമായിരുന്നു ഈ സിംബോസിയത്തിന്റെ മോഡറേറ്ററായി വർത്തിക്കുകയും കൺക്ലൂഡിംഗ് മെസ്സേജ് നൽകി കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ടൈപ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധ്യങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ അഭിയുന്ന ജോണി ടോണി പിതാവിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി ഏവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറിയാൻ തുണ്ടുപറമ്പിൽ അച്ഛനും പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഓപ്പനിംഗ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഡിംഗ് പ്രേയേഴ്സ് നയിച്ച സിസ്റ്റർ ജസ്ലിൻ സി എം സി ആൻഡ് ടീമിനും സിസ്റ്റർ പ്രസാദ ആൻഡ് ടീമിനും പ്രത്യേകം നന്ദി ഈ സിംബോസിയത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഏവർക്കും ഇത്തരുണത്തിൽ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയട്ടെ ഏറ്റവും അവസാനമായി സമർപ്പിത ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നന്മയുണ്ടാകും വിധം ഈ സിം ഈ സിംബോസിയം നടത്തുവാൻ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത എസ് എം ആർ സി പ്രസിഡന്റ് സാജു അച്ഛൻ സി സാജു അച്ഛൻ സി എം ഐക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ നിറവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ധ്യാനാത്മകമായ ജീവിതം ഒരു അനുഗ്രഹം പോലെ ഒഴുകുമ്പോൾ ജീവിതം ഒരു സ്തുതിഗീതമായി മാറും മാറുമ്പോൾ അത് ദൈവൈക്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് ഇത് സ്വായത്തമാക്കി ജീവിക്കാൻ നമുക്കും യത്നിക്കാം കർമ്മല മാതാവ് ഇതിനായി നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിക്കുന്നു പ്രത്യേകമായിട്ട് സിസ്റ്റർ ആശാറ്റോണും നന്ദി പറയുന്നു ഞാൻ അവസാന നിമിഷത്തിലാണ് സിസ്റ്റർ ആശാറ്റോണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് വളരെ സ്നേഹത്തോടും കൂടെ ഇന്ന് ഈ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത സിസ്റ്റർ ആശാറ്റോണും ഈ സമയം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി പറയുന്നു നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച ഒരു പ്രയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും കർമ്മതാവ് മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ ഈ ചർച്ച നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നയിക്കാനായിട്ട് സിസ്റ്റർ പ്രസാദ സി എം സിയും കൂട്ടുകാരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രവേശിക്കാം സിസ്റ്റർ പ്രസാദ പ്ലീസ് 
the name of the father and of the son and of the holy spirit amen lord our loving father we adore you and we praise you and we worship you oh god from you all holy desires all right counsel and all just works proceeds as we come to the end of this symposium once again we unite our hearts in gratitude praise and thanksgiving thank you lord for bringing us together in your name beneath the umbrella of tiro malabar religious conference under the leadership of reverend father saju chakalikel the president of smrc and the executive members grant unto us your chosen people the peace which the world cannot give today july 16th holy church observes the devotion of devotion to our lady of mount carmel it is an apt day to discuss on the theme occasions to contemplate your religious life blessed virgin mary is a perfect model of interior life of prayer and contemplation to which we are called to aspire mary in her personal life was closest to jesus christ than any other human being our lady wants us to resemble her not only in our outward vesture but in the interior life far more in heart and spirit blessed mother mary pray for us let us express our love and devotion to our dearest mother by singing her hymn karmala tadevaalga narmala kanne vaalga ninne makke kabayam nirasi karudin namme കർത്താവിന്നും അമ്മ പാർത്തട്ടിലെന്നും നീ ധന്യ താപസർക്കെന്നും നീ മാർഗം അനയറി നിറയും ഭാഗ്യം കർമ്മല Lord, we know that the contemplative life appears to modern man as an escape from the world and its challenges. But it is really the manifestation of the greatest love that a creature can render to his or her creator. This is not an escape of the world, but a total donation to the world by means of the great sacrifice. The enclosure is born of the action of the Holy Spirit, thanks to which love is diffused in our hearts. Lord, at this juncture, In a special way, we thank you for the online symposium, for the organizers, for giving us the apt team and the right speakers and all the inputs that we have received. Lord, we surrender our speakers, Reverend Father Tsirian, Reverend Father Martin, Mother Sibi, Father George, Moderator Marjoni Nilangavil, in your loving hands and also we remember reverend sister jessel and sister asha in this prayer in a special way lord bless them lord see their hard work and the hardships they underwent to materialize this program bless them abundantly and grant all their intentions lord bless one and all who directly and indirectly supported this symposium lord we would not have done it without you because we plan many things but it is you 
who implement them you place others perfectly in our lives and inspire us to work together with gifts that we have been blessed with may the things that we have learned today stir our hearts and that we may put into action may the matters discussed this serve as a catalyst to move us forward and cause us to advance and to see growth in all areas of our religious life our passion for discussion today is fueled by you our father who with the same not as passion created us to be light of the world color to dullness life to dead places and love to lost ones bless our work and our time bless us lord to take your passion with us fan its flame and inspire us to make our best contributions remind us always your love as we see our plans unfold and accomplish the goals we set here today help us to work faithfully reflecting the love of christ may we always lift our progress to you who holds the honor and the glory for who we are and what we do we make this prayer through christ our lord amen, amen. thank you thank you sisters for concluding the whole event with your earnest prayers pope francis spoke once to the carmelites and insisted to them that they should go back to contemplation to make or to lead meaningful consecrated life contemplation is essential on my backdrop you may be seeing a photograph of father dunston who was my novice master he is the person who lived contemplation and inspired everybody else to lead a contemplative life by his life example he did not teach anyone about contemplation but he lived a contemplative life i'm sure that today as we celebrate the feast of our lady of mount carmel the vocation that each one of us as consecrated persons have is nothing but to be contemplatives may the lord bless us with the contemplation may he grip us in his love may mother mary intercede for us thank you thank you very much have a pleasant evening